Ayan, so good morning po sa ating lahat. I hope we are all settled po to uh, start with our training. Ayan po, to start with, let me ask everyone to be in the presence of the Lord. And uh, let's start our training with a prayer. Dear God, Dear God, thank you for the opportunity to meet together. Please help us to come together to make this institution reflect your kingdom. Breathe life into our ideas and decisions. Help us build a team that has love and respect at its heart. Give us the strength to continue working for your kingdom in this time of pandemic. Lord, come give us the inspiration to be the best we can be. May we be a shining example of your goodness and truth within, wherever we are. Inspire our thoughts, discussions, and ideas, and continue to remind us that all that we do here today, all that we accomplish, is for the pursuit of truth for the greater glory of you. We ask these things in your name. Amen. And so once again po, good morning po sa ating lahat. And we welcome all participants po in our app development using Flutter training. And so let me check naman po yung ating participants if we are all ready po to move forward. Chat one po sa ating chat box. And just so we could see yan, our participants as well. Ayan, thank you po sa ating mga respond. Okay. Ayan, to um, moving forward po sa ating training, let me call on ayan, the Regional Director of BICT, Regional Office 2, ayan, to give us a warm welcome and words of challenges. So good morning and help me welcome Dr. Alan Arlo. Morning po. Good morning, Rika, and uh, to all the participants here. Magandang magandang uh, umaga, Monday sa ating lahat. No? So, uh, the 8 o'clock kasi is a uh, ceremony. So, we're a little bit late. Anyway, um, I can see there are 71 more or less participants in this group. No? So, there's uh, a lot of enthusiasm for uh, people like, like you. <clears throat> Like I would say, very young people no? from your profiles. I could see mga bata pa tong mga participants natin. And uh, really that gives us, uh, uh, you know, a, a, a motivation to be able to give more sa young people who code at the early stage of their life. Maganda yan. <coughs> um, Flutter, as uh, Google said, you build apps for any screen. So this could be for mobile, for web, or any devices that you could uh, think of. Um, what I can share to you is you always conform with the best practices. No? Whatever language do you use, whatever development platform that you are going to adapt later on, you always follow the good um uh, you know um procedures no yung mga frameworks yung mga in short yung mga best practices na ginagawa so uh when you build an application you 
you have to redo, keep on redoing it, no? rebuild from scratch until you get the right um, uh, practice, the right way of doing things. No? So learning flutter is just one step. Performing the best practices is the more important part of developing applications. Why? <clears throat> because, uh, excuse me, <clears throat> because um, it fosters, uh, no, it fosters um, partnership or teamwork among members. Because most of the time you are developing siguro uh, on your own, one project, one team kayo. But uh, when you develop larger systems, you will be paired or partnered with a group of people uh, to develop such systems. So with that, always putting in mind the best practices is a best foot forward move for everyone who wants to delve into, de into development, whether it's mobile development or uh, web development. So with that, I encourage everyone to listen carefully to our uh, trainer, uh, Mr. John Robert Delinilla and the DICT team for giving us this uh, three-day flutter seminar. So good luck to all of you and uh, good morning. And so thank you so much, Your Alan, for that uh, wonderful message and for those challenges po, uh, for our participants who are going to join our training today. And so um, to take this opportunity, let me ask everyone po to please open their cameras, their videos, uh, just so we could have po a photo opportunity with Sir Alan. Okay, so we have three pages. Ayan, so hold on your smiles, everyone. Ayan, may nag-open pa po. Okay. Ayan, so page one po tayo. One, two, three, smile. One, two, three. Ayan, page two po. Okay, one, two, three. One, two, three. And page three. One, two, three, and one, two, three. Yeah, so thank you so much, Po. Yeah, okay. by the way, Rita, I, I failed to acknowledge uh, our uh, chief uh, TOD uh, and uh, provincial officer for Kirino, Ma'am Maggie. Good morning. Good morning, sir. Thank you, sir. Morning, Ma'am Maggie. Thank you for joining us, Po. Ayan. Okay, so um, we are. 80, ayan, 80 na po tayo dito sa ating room and for the information po of everyone, we are also live streaming on Facebook. Yan, those who weren't able po to join in, you are welcome to join our live uh, via Facebook page in our DICT uh, FB po. Ayan. Okay, so let us be uh, prepared po as we... Uh, move forward po with our training. Uh, just few reminders po, house rules. Ayan, let me ask everyone po to be on mute while our RP, our trainer is discussing. Ayan, so just so we could be able to listen with what he is discussing. Ayan, and also uh, we can ask questions po after the discussion or if you have questions po, if you have queries, the chat box is uh, chat box is open po for questions, and our trainer will be acknowledging po yung ating mga questions. And thirdly, uh, no cursing or derogatory comment. And of course po, uh, let's keep our training, our Zoom room friendly. And lastly, uh, we ask everyone to stay until the end of the training because we will be monitoring po yung inyong mga attendance and of course po yung inyong mga outputs, okay? And uh, to get an e-certificate, 
Ayan po. A certificate of completion will be given to participants who have completed all training sessions. Ayan. Link for the attendance form will be given at the end of every training session. Third is the trainee should accomplish all given tasks at the end of the training week. Ayan. So we will be requiring po all participants to um, submit po to give their outputs based on what our trainer uh, will demand po. Ayan. So uh, no worries po. Uh, if you have queries, if you have difficulties po sa inyong mga outputs, our trainer is open po. Ayan, to or, uh, acknowledge, ayan, to give us a help po. Ayan. So, I hope okay pa po tayo to move forward po sa ating training. Ayan. So, let me now um, introduce to you our resource person or our trainer for today. So, he is a graduate po of Bachelor of Science in Information Technology in the year 2019 at Lorma Colleges. And he took his Master's in Information Systems, Computer Science in the year 2022 on the same uh, college, the Lorma Colleges. And uh, currently po, uh, he is the Training Specialist too, po of our office, the Department of Information and Communications Technology. So help me welcome Sir John Robert Delinela. Good morning po. Morning ma'am and thank you po sa pag-welcome dito sa akin sa training natin. So let me just share po my screen saglit. Yan, and good morning again to all participants and it's an honor to present here today in Zoom. Okay, so audible na po ba ako, ma'am? And nakikita na print po ba yung ating slides po? Yes po, sir. So let's start. So, yan. So bago po tayo mag-start sa Flutter, uh, ano ba yung objectives natin for today? So today, ang objectives natin is yung mga basics ni Flutter. And also, yung mga tools na kailangan, i-discuss ko rin po para makapag-start tayo ng Flutter. So kunyari, nagpa-Flutter ka na, okay lang guys, no? You can speak. Pero this is para sa mga beginners. Ayan, so okay, so let's proceed. Ayan. So what is Flutter? So Flutter is an open source framework by Google for the building beautiful natively compiled multi-platform applications from a single code base. Okay, so ang pinapromise nitong Flutter guys is iisa lang yung code natin para, para sa multiple platform which is yung Android tapos yung iOS. Hindi nyo na kailangan gumamit o required gumamit ng Java for Android development at Swift for iOS development. Pwede na natin itong gamitin para gumawa ng Android at saka ng iOS app. Pero siyempre kailangan natin i-satisfy yung kanilang mga requirements no sa pagde-deploy sa Google Play Store at saka dun sa Apple App Store. Okay, so nasabi ko nga guys na ginagamit ito sa mga Windows, Mac, Linux at sa iba't iba pang mga platform no. Pero sa training na to, is gagamitin natin ang Flutter sa pagde-develop ng mga mobile app. So next Okay, pero bago tayo mag-dive in, may tatanong lang po ako. Uh, sino po sa atin dito yung mga web developer? Pa uh, type po ng number one sa chat box. Yan. Okay, so rinig po ba ako? Okay, so, yes, Mr. Audible po. Ayun, so... Okay, so sino naman po dito sa atin yung mga mobile developer or nasubukan na pong makapag-develop sa mobile? Uh, Patype po ng 2 sa chat box. 
Nasubukan na po natin. Okay. Uh, ano po? Sino po sa atin yung nakarinig na ng flutter before or or ano po? Uh, napalitaan na yung flutter. Pa-type rin po ng 3 sa chat box. Kung nabalitaan na. Okay. Yan po. Ayan. So last question po, uh, sino na sa atin yung gumagamit na ng Flutter or nakadevelop na ng isang mobile application gamit yung Flutter? And pachat po ng for sa chat box kung nasubukan na natin. Ayan. So mukhang wala pa. Okay. So kakaiba rin tayo ng exposure no? in terms sa knowledge sa Flutter. So next. Ayan. Yeah. All right. So, Flutter is non-opinionated framework. That is, it does not think how you should do things. It does not force you to use embedded solutions or patterns. It leaves you free to choose the most suitable solution for your project. Okay, guys. So, yung non-opinionated framework, ibig sabihin nun is wala siyang sinusunod na dapat ito yung gawin ng developer. No? So, walang ganun. Walang nasusulat na ganun. So, depende sa atin kung paano natin iintindihin or paano natin gagamitin yung framework na to, yung development kit na to. So, po-provide nila to sa atin tapos um, parang sabi ko nga, imagination na lang natin yung limit. So, sabi nga dito, it does not force you to use embedded solutions or patterns. So, wala tayong susundin guys na mga methods no na parang katulad na lang sa Laravel I hope familiar tayo sa PHP framework na Laravel which is na kailangan nating i-set up yung mga routes natin no. Dito guys, anything goes no para ma-develop natin yung app. Pero siyempre guys, merong mga um, best practice saka yung mga dapat sundin as a developer para mapadali yung inyong paggamit dito. So, yun yung ituturo ko sa inyo. And masingit ko lang din ng mabilisan. So sa mga nagtataka sa inyo no, siguro ilan sa inyo or makakilala natin is nag apply And yung ilang mga corporation or company talaga, eh, magusto, mas gusto nila na marunong tayo mag-framework. Katulad yung mga framework na, alimbawa, Vue, React, or Angular, and kahit Laravel. No? Yan yung mga popular na framework ngayon, lalo na sa mga nag-front-end sa atin. Okay. So ang dahilan nun guys, is sa side ng company kasi, yung mga framework na yun ay may sinusunod na patterns. Okay, so kahit saan kayo pumunta, no? kahit saan kayo pumunta ng organization or company, yun at yun lang din yung pattern o susundin nyo para makapag-create ng isang application or isang website. So bakit siya nire-require? Ba't yun yung gusto ng mga corporation o company? Kasi yung mga developer or employee, uh, syempre guys, pag nakakita yan ng mas magandang opportunity sa ibang company, no? uh, aalis siya. Ganun. Okay, kaso... Kaso yung na, mga non-opinionated framework, katulad ng mga JavaScript or PHP, ganun, yung walang framework, no? your programming language lang, masakit siya sa ulo ng company or framework. Kasi pag yung developer na yun ay nag at hindi siya nag-document ng kanyang ginawa, walang susundin na pattern yung papalit sa kanya. Uh, okay, so naiintindihan niyo siguro ako guys. No? So sa side ng corporation, kaya gusto nilang i-hire yung mga marunong gumamit ng mga framework na mga yan, kasi meron na rin siyang pattern na susunod, sinusunod. So kahit sinong developer yung pumalit dyan, so halimbawa sa React, React at React.js pa rin yan or Vue pa rin yan. So kahit sinong gumawak yan guys, yun pa rin yung gagawin nila. So yun no, uh, maganda yung Flutter kasi isa siyang framework. So nasa inyo na yan guys kung i-document nyo rin yung ginagawa nyo para dun sa pinag-workan nyo someday. Okay, so quick tip lang or quick FYIO lang no, kung bakit gusto ng corporation na marunong tayo sa framework para tayo i-hire. Okay, so resume na tayo. Yan. Yan. So nasabi ko kanina kung ano yung Flutter. So ang una nating pag-uusapan ay kung ano ba talaga yung Flutter. At para masugot natin ng mabuti ito, no, uh, try muna natin ilugar yung sarili natin sa isang mobile developer. Okay. Next. So ito si Susan at isa siyang Android developer. And si Susan ay nakagawa ng app kung saan imbis na makikipag-match ka sa ibang tao, 
makakaanap ka ng pamatch mo through same taste ng music. At madidiscover mo rin yung mga pinakagusto mong music na pinapakinggan. So ayun nga, uh, nag-boom yung naging, pop and naging popular app na nagawa niya. So marami nag-download ng app niya sa Play Store. Pero ano, may isang problema no. Uh, dahil yung app na nagawa niya is for Android lang. So araw-araw may nagsisend at mga nagtatanong sa kanya kung kailan daw darating sa iOS app. At yun nga no, uh, yun yung ginawa niya. Uh, next. Yun. So bumili siya ng ano ng mga programming books and nag-aral siya ng Swift programming para sa native iOS development. Nanood siya ng mga tutorial videos and hanggang meron na tong dalawang button na to sa website niya no. Get it on Google Play at download on the App Store. Ngayon, meron na siyang same app sa Google Play at doon sa App Store. Next. So good news to sa mga users ng app niya. Pero sa tuwing may updates or may bug fixes na gusto niyang gawin sa app, kailangan niya mag-push ng both updates sa Play Store at sa App Store rin. So two places now instead of one. Pero hindi lang yun. Kailangan niya rin mag-maintain ng two codes para sa app niya. Isa sa Android at isa sa iOS. So napakatasky talaga ng, and mas marami na yung ginagawa niyang work. So parang nadoble tuloy yung ginagawa niyang trabaho before. Yeah. And hindi lang yun, no? kasi may mga natatanggap rin siya na feedback sa mga users niya na yung ibang layouts daw is hindi maayos sa app niya. Parang hindi na daw okay yung design. So ano daw yung nangyayari sa app niya. So yun yung da yun ay dahil sinusubukan niya rin na i-adjust yung design ng app niya sa iba't ibang screens at aspect ratios para sa buong iOS ecosystem, katulad ng mga yan, iPads, mga iPhones, or kahit yung mga lumang iPhones. Yan. Pero hindi lang yon sinusubukan rin ni Susan no, na i-adjust yung design ng app niya sa ibang screens ng Android. At dahil, no, yung, open, dahil yung Android is open source operating system and halos lahat may kakayaan nga makagawa ng isang Android device, sobrang dami na ng screen sizes yung need niyang i-adjust. So pag, pag sasamayin pa dun yung pati sa iOS na screens. Yan. So yun, kaya sobrang struggle talaga si Susan na gawin para magmukhang maganda yung app na design niya sa lahat ng devices. No? Both sa iOS ecosystem at sa Android. So dito na papasok si Flutter guys. No? Kasi ngayon is sobrang bilis na ng technology. Kung mapapansin nyo, no? padami na ng padami yung screens na nakikita natin. So katulad dito no yung may mga screens na rin yung mga fridges natin sa ibang bansa meron na rin silang screens sa mga bus stop nila or kahit sa mga watches natin ngayon may screens na rin so may user interface na rin siya. And hindi lang yon may mga App Store at Play Store na rin yung mga watches natin ngayon kaya capable na siyang mag-download or mag kumuha ng mga na-distribute na app. So every, so screens everywhere talaga. Next So dati, ito nasa fiction books lang o movies. So sa ibang bansa, meron na rin tayong screen sa mga salamin. No? At lahat yun ay may, syempre, iba-ibang aspect ratios at magkakaibang screen sizes. So yun nga guys, no? uh, so ito yung pinaka-exacto na rason kung bakit meron ng flutter. So basically, It's simply a toolkit that makes it easy for developers to design beautiful interfaces for all sorts of screens, sizes, and devices. Next. Yeah. Dito sa Flutter, guys, is everything is a widget, no? As in everything, guys, literally. So pwede na tayong gumamit ng mga sets ng mga pre-built widgets na meron si Flutter para mas mapadali at mapabilis yung pag-layout o design ng app natin. And napaka-straightforward siya gamitin kasi may widget na layout tayo for rows o kaya lock columns or list view. And also si Flutter guys, kumuha rin siya ng mga ibang concepts galing sa web design. Next. So halimbawa, kapag gusto na natin i-center yung design natin, may widget lang tayong gagamitin, Oops. gagamitin para doon. O kaya pag gusto natin gumamit ng paddings o kaya up bar, no? widget na lang yung gagamitin natin. 
And pwede natin ito lahat gamitin na pagsamasamahin para maka-design tayo at maka-develop ng kahit anong device, no? Kahit anong device. So, so ang kailangan lang talaga sa una ni Flutter guys is tong blank screen. Kahit anong platform man 'yan, mapa Android and iOS man 'yan or kahit sa web para makapag-start tayo ay simpleng blank window o screen lang need. Ano. So, and si Flutter na bala mag-draw or mag-render dyan sa blank screen natin. Kahit anumang animations yan, interactions o pagbabago, si Flutter na mismo yung gagawa niyan. Yan. So, imbis na gumawa tayo ng iOS app sa Apple Way at gumawa tayo ng Android app sa Android Way, pwede na natin gamitin yung napakaraming ready-to-use na pre-built widgets from Flutter, katulad ng halimbawa, floating, floating action button, no? At pwede natin itong i-integrate sa app na ginagawa natin kahit anong platform pa ito. Okay. And also, nag-design rin sila ng mga widget na counterpart ng bawat platform. So, walimbawa dito, ganito yung gusto nating itsura no? sa left screen ng navigation menu nyo sa inyong iOS app. Pero pwede nating i-specify na kung yung app is magdaran sa Android, then ganito yung magiging design ng navigation menu. Dahil dito, uh, magmumukhang yung app nyo is dinevelop sa native way. So, same widget pero different output siya. So, basically guys, no, uh, ganito si Flutter. Uh, may access tayo para gamitin yung napakaraming widgets. Pwede natin ihambing yung mga widgets na to sa Lego blocks. Parang bumubulang tayo ng ano, no, kung anong gusto natin gawin or project. And kapag na-customize at napagdikit-dikit na natin sila, And so ganito yung ano so ganito yung paraan para makabuo tayo ng mobile apps na pwede natin ma-deploy sa kahit anong screens o mobile devices. Next. So yun no para mas maintindihan pa natin guys paano rin natin saglit yung introduction ng Google sa Flutter. So stop share ko muna saglit. Share screen. Mobile users expect their apps to have beautiful designs, smooth animations, and great performance. To deliver on this, developers need to create new features faster than ever without compromising on quality or performance. That's why we built Flutter. Flutter is Google's mobile UI framework that provides a fast and expressive way for developers to build native apps on both iOS and Android. This is because apps and interfaces made with Flutter are built from a single code base compiled directly to native ARM code, use the GPU, and can access platform APIs and services. Here are three ways that Flutter will help you on day one. Flutter is engineered for high developer velocity. Stateful Hot Reload allows you to change your code and see it come to life in less than a second without losing the state of the app. Flutter also ships with a rich set of customizable widgets, all built from our modern reactive framework. Plus, Flutter integrates with popular development tools, which means you can get started quickly with the editor or IDE you already know and love. Flutter moves the widgets, rendering, animation, and gestures into the framework to give you complete control over every pixel on the screen. This means you have flexibility to build custom designs. Flutter apps follow platform conventions and interface details, such as scrolling, navigation, icons, fonts, and more. This is why apps built with Flutter are featured on both the App Store and Google Play Store. Flutter is great for developers both new and experienced in mobile. If you're new to mobile, Flutter gives you a fast, fun, and modern way to deliver native apps. If you're an experienced mobile developer, you can add Flutter to your existing workflows and tools to build new expressive UIs. Flutter is free and open source and used by developers and organizations around the world, including enterprise, agencies, and startups. Visit flutter.io to get started today. We can't wait to see what you build. Okay, so yun si Flutter guys. No? So alam na natin kung, anong, kung ano yung Flutter. So gagawa na tayo ng panibagong project natin. Uh, bakit Flutter? Ano nga ba yung special sa Flutter? Or ano nga ba yung meron sa Flutter na wala sa ibang multi-platform framework? No? So yung first reason na kailangan natin makonsider ay, again, tulad ng sinabi ko kanina, 
isang code base lang yung need natin ma-maintain para na rin sa pag-repag at pag-update. So, hitting two birds siya with one stone. <coughs> And malaking advantage siya sa atin bilang developer compared sa paggawa ng apps natively na imbis gagawa tayo ng iOS app gamit yung Swift at gagawa tayo ng Android apps in Java tapos yung web apps naman in JavaScript magkakaiba pa yung lugar na kailangan natin ma-maintain at ma-update. Kaya sakit din talaga sa ulo. Pero dito sa Flutter guys, isa lang yung need natin matutunan no? na programming language at yun ay ang Dart. So what is Dart? Dart is a client optimized language for developing fast apps on any platform. Its goal is to offer the most productive programming language for multi-platform development. Paired with a flexible execution runtime platform for app frameworks. So Dart is an object-oriented programming no? or OOP and it's a powerful language pero madaling matutunan at gamitin. Okay, kung may background na kayo sa programming, no? then marirealize nyo na yung Dart is sobrang kapareho ng mga modern na, na object-oriented programming languages like Java. Okay, so... Uh, matanong ko lang rin, uh, sino na po nakasubok sa atin dito mag-JavaScript or may background sa JavaScript? Uh, pa-type po ng one sa chat box. May background po tayo sa JavaScript or nasubukan na po natin. Yun. So, uh, sino pa po? Yung mga... Okay, so... Uh, how about Java po? Uh, nasubukan na ba natin mag-Java, guys? Uh, Pa-type ng number to sa chat box. Kung nasubukan na natin. Yun. Yun. So, marami rin tayo pa ng mga ano dito. Java developers. Yeah. So, basically, no? Parang maambing ko siya sa ano, JavaScript na ginawang object-oriented. So, kahit hindi naman natin kailangan maging fluent muna no, sa Dart para maka-develop ng Flutter apps. Kasi yung Flutter is pina, parang pinagsama ng front-end at back-end. So hindi lahat puro mga logical processes. No? So yun guys, no, uh, gusto ko lang malaman yun na huwag tayong masyadong ma-intimidate sa Dart programming language. Tulad nga ng sinabi ko kanina, uh, as long na familiar tayo sa mga basic programming concepts katulad ng variables, loops, at conditionals, Maka-complete nyo naman tong training na to, no? Kahit hindi nyo na need ng previous experience sa Dart o mobile programming. So, yun. Kapag natutunan na natin to kung paano gamitin, pwede na tayong makagawa ng ating iOS apps, Android apps, at kahit pa yung mga web apps. So, parang kailangan lang natin ma-master yung isang bagay o tools imbis na sobrang napakarami. At marami rin siyang features na meron rin sa ibang powerful programming languages, no? And ginagamit din siya internally sa Google para mabuild yung mga powerful tools nila. Katulad ng Google AdWords, Google Fiber, at yun, iba't iba pang mga tools na ginagamit nila. Next. So ngayon, si Flutter guys, bukod sa iOS and Android and web, pwede na rin siyang mag-build ngayon sa mga embedded OS like Windows. No? Soon, may makikita na kayong mga installable desktop apps na gamit ay Flutter. So parang actually, four birds in one stone na rin si Flutter na yan. And so hindi lang yung pagiging advantage sa pag-maintain at pag-update ng isang code base meron si Flutter, guys. Kasi gumagamit rin si Flutter ng simple pero flexible na layout system para makagawa ng magandang user interface sa anumang project na gagawin natin. Kasi sa ngayon, ito yung pinakamalaking struggles na kinakarap ng mga mobile developers. No? Kasi noon, nung unang labas ng Apple sa ano, iPhone 3G, way back year 2008, uh, noon, isa lang talaga yung screen size at aspect ratio ng mga smartphones. Yun na yung ano, 3.5 inch screen. Pero ngayon, may kompleto ng family yung mga devices natin. Meron ng iPad Pros, yan, meron ng mga iPad Mini, yung mga iPhones, tapos may mga pinsan pa yan, katulad ng mga Apple Watch, 
pwede na rin tayo mag-deploy ng apps ngayon sa mga watches natin. At may mga angkal pa yan, anti, and sobrang laki na ng ecosystem na may iba't ibang screens tsaka aspect ratios. Yan. So bilang developer, no, need natin mag-adjust sa lahat ng screens na to At syempre, para na rin mas maraming gumamit ng app natin at maging maganda rin yung app natin sa bawat screens. Pero guys, ano mas grabe sa Android screens, no? Kasi yung Android ay kasi yung Android OS is isang open source. So ibig sabihin, kung sino man yung gustong mag-build ng kanilang smartphone, pwede nilang gamitin yung mga uh, ano Android as their operating system, no? Kaya ganun yung ano kung mapapansin yung mga China phone, sobrang daming China phone na gumagamit ng ano ng Android kasi literally uh, sino man yung pwede kayang may kakayahang mag-build pwede nilang gamitin yung Android as their operating system. So kapag gagawa tayo ng Android app natin, maaari siyang mag sa napakaraming types ng mga Android devices. Again, magkakaibang screen sizes, iba't ibang aspect ratios. Ayan. And kung makikita nyo dito, no, way back 2014, sobrang napakarami ng devices na nagra sa Android operating system. So ito yung, ano, ito yung statistics nyo. No? Next. Pero bilang isang developer, ang goal natin is magbigay ng magandang user experience sa mga gumagaw sa mga gumagamit ng app natin habang nagra siya sa mga sa any platform. Yeah. Pero ngayon, wala na tayo sa ano, ira ng 3.5 inch screen. Napakarami na lang kailangan nating i-fit sa screen ng app natin. Kaya ito yung panahon kaya nauso yung paggamit ng constraint layout. A uh, few elements, little complexity. Pero habang tuwatagal, no, lumalaki rin yung mga screens ng phones natin, guys. Siguro yung mga future phones na, wala na talaga mga bezels. Kaya ano, kaya mas malaki pang ano ma screens yung mga makikita natin. Dahil dito, pwede pa tayong makapag-insert ng mas maraming stuff sa screens natin. Kaya mas maraming elements, mas nagiging complex yung layout natin. So mas complex yung isang bagay, mas mahirap gumawa ng magandang user interface no. And also may magandang user experience rin. Next. Okay. So saan nakuha ni Flutter yung ibang inspirasyon niya? Well, halos lahat is nanggaling sa web no kasi ito yung platform kung saan need mag-adapt sa iba't ibang screen sizes. Well, yung mga users is gumagamit ng mobile mga iPad or tablet sa ano nila or kahit yung desktop displays sa pag-open ng websites. Kaya yung mga nangyari sa web ecosystem ay naging maayos sa pag-response ng mga layout sa iba't ibang screens. So halimbawa, yung mga widget na grids o columns na makikita natin sa web which is galing sa web talaga. So yung Flutter is nakadevelop ng simple at elegante na paraan para ma-integrate yun sa pag-layout ng user interface ng mobile app natin. So kung hindi pa sapat yung ano, single code base ng Flutter at yung pagiging intuitive at beautiful way ng pag-layout ng user interface natin sa app. So may feature din yung Flutter no, na tinatawag na hot reload. So kapag nagde-develop tayo ng apps, isa sa mga struggles natin is kapag irarun na natin and test yung app. Kasi kadalasan sa mobile app, lalo na sa Android Studio, sobrang tagal ng pag ng app. So parang abot siya hanggang 40 to 70 seconds in between saving your code, running your app. Pero depende pa rin sa gamit natin PC or unit, no? Pero kapag flutter yung gamit mo, kapag may in-update tayo sa code at clinic natin yung save, magre-reflect agad yung pagbabago nun sa emulator o physical device. So mas mapapabilis yung pag-design natin ng user interface. Parang may refresh button na katulad sa isang website. No? Basta may inibahan tayo o sa code at clinic natin yung save, may kita natin yung changes in an instant. So may access tayo dito sa super fast reload at mas mapapadali nito yung pagde-design natin ng mga magagandang apps. And so halimbawa dito no, every time na kiniklik yung control S, may kita natin yung ano, yung sa baba sa may lower right, yung loading na preparing hot reload. And also pwede rin naman natin i-click yung lightning icon sa pinakataas sa upper right. At ang gagawin nito is instantly na mag-update yung UI ng dinedevelop natin. 
Kung may kita niya dito, no? uh, binago yung kulay sa code from purple to orange, tapos clinic yung save o control S, then nag-update agad yung UI. Ayan. So sobrang bilis siya, guys, kung mapapansin nyo. So mas madali na lang yung experience natin sa pag-design ng magandang user interface. And also, yung huling gusto kong i-discuss is yung may privilege access tayo sa original source code. No? Kasi yung Flutter, guys, is open source. Ibig sabihin kapag gusto natin makita yung kung paano na-implement yung widget sa Flutter, yan. so i-click lang natin yung isang object widget na yun. So katulad dito, uh, yung floating action button, no? so clinic siya. Then makikita nyo na kung paano nila kinode yun para magmukhang ganun yung itsura ng widget na yun. And kahit yung mga behavior. Uh, yan. So you can click anything sa screen natin sa, para makita natin yung original code na ginawa ng Flutter para yun yung ipakita niya sa UI natin. So ibig sabihin, madali natin maintindihan kung paano mag-work yung widget na yun. Yan. So yun, kung, so, kung nasubukan nyo na mag-develop sa iOS gamit yung Swift, no? uh, marirealize yun na halos lahat. Uh, is a mysterious black box kasi sa iOS halos lahat ng components na pwede natin gamitin is proprietary kung, ma kung paano nila na implement yung button na yun or widget na yun or kahit anumang component na yun is secret source talaga nila and essentially wala tayong access doon ang access lang natin is gamitin yun Pero dito sa Flutter guys, uh, meron tayong privilege. Ang ibig sabihin nito ay makikita natin kung paano na-implement yung particular na widget. At kung gusto natin ma-customize to, di ba kung gusto nyo mag-build ng sarili nyong version ng widget na yun, pwede naman natin copyhin kung ano yung ginawa nila sa kanilang version. Tapos i-update na lang natin yung mga parts na kailangan natin mapalitan. No? Yun. So yun nga guys, no? marami pa tayong pwedeng gawin sa Flutter. And in the coming trainings, i-explore at dive deep pa natin kung ano pa yung mga magagandang gawin natin using Flutter. Good guys. So okay, so last video na to. Uh, panorin na lang natin yung ano, pag-showcase ng popular app na gumagamit ng Flutter. Beautiful design was the critical success factor for Reflectly. Reflectly is a journaling app that we created to counteract the stress that comes with social media and technology. Digital well-being is important now more than ever, so our goal for this app is to provide a safe space and break from the stress that technology can bring. Therefore, this app must be personalized, safe, and beautiful so all users can open up and feel they have a unique relationship with Reflectly. The beginnings of Reflecting Surely was very humble. We were a very small team and only two engineers. However, we wanted to reach users on both iOS and Android. So we built the first version of Reflectly using a traditional cross-platform framework. But given that Reflectly is all about beautiful design and user experience, we felt restricted in our ability to deliver a consistent personalized design for both platforms. For example, frequently shadows were cut off and animation were always sluggish. And so it became clear to us that we needed to find a new solution. And luckily we found Flutter. And it just worked. So out of the box, we got an extreme amount of value that we can then use and we knew we had to use in Reflectly. Um, and that was kind of a key deciding moment. And from the first line of Flutter code we've written, we were done in only two and a half months. That included some large new features like our entire premium subscription implementation. Flutter paints every pixel on the screen directly. So now we don't have to worry anymore about differences between how iOS and Android render our content. It is still adapts to the unique characteristics of each platform. We can keep a common code base and still build iOS and Android specific UI where it's appropriate. It was a revelation for us that we're actually able to move so fast while still not compromising on our visions. So Flutter is great because it gives you control of every single pixel on the screen, but it also allows you to actually structure your code in a way that's maintainable and refactorable. For example, to create the elegant and informative new view transitions, we use the Hero widget. And because we were able to nest basic widgets across the Flutter framework, our initial build of the UI was quick and effective, while still maintaining a great performance. So we deployed the app to millions of users all around the world, and they loved it. After we launched Reflectly 2.0, one thing that made us particularly happy was how well the design was received. We thought it was beautiful, but it was great to hear that from our users as well. 
Overall, we're very satisfied with how Flutter is performing. It has enabled us to build the beautiful UI that we envisioned, which got us featured in Apple's new apps we love. It has cut our development time in half, and we can release new features simultaneously on Android and iOS. And now, with Flutter for the web, we can deploy our existing code base for Android, iOS, and the web. With Flutter, we were able to deliver this beautiful experience to millions of users. And month over month, we are seeing double-digit growth. Guys, so yun yung Flutter, no? So, bago tayo mag-umpisa sa installation ng Flutter natin, uh, pag-usapan muna natin kung ano yung mga kailangan o requirements uh, para makapag-work tayo ng Flutter at para mapatakbo nyo rin to sa inyong mga iOS and Android app. Yeah. So, first thing is, of course, no, uh, need natin ng computer uh, to be able to develop sa Flutter. Pwede siya sa Windows or Mac or kahit aling dyan. Pero unfortunately, is wala akong Mac. Pero pwede pa rin naman siya sa Mac para sa mga naka-Mac dyan. And actually, mas mabilis pa ngayon process kesa sa, uh, sa Mac. Pero for this training, is ang madidemo ko lang ngayon is yung for Windows. So yung next step para makadevelop tayo ng Flutter apps ay need natin ng code editor to be able to create Dart code para makabuild tayo ng Flutter apps. Ang pwede nyo i-consider ay ang Android Studio at VS Code. And capable naman sila in terms of developing Flutter apps. Pero personal preference aside for this training, ang gagamitin natin guys is ang Android Studio. Kasi for many reasons. Like, mas madali siya mag-work sa emulator, no? At mas madali rin siya mag-update or mag-upgrade sa Android X, which is kung alam ala natin is yung uso na ngayon nag-migrate sila sa Android X or Jetpack down the line. Kapag gagamit tayo ng VS Code, uh, okay rin naman. Uh, pero may mga need pa rin natin gamitin yung Android Studio. So, mas maganda na na kung magkukomit tayo sa isang IDE na to. So, kaya ang pinili is so, itong Android Studio. No? Pero kung gusto nyo talaga gamitin yung VS Code, guys, uh, okay lang naman, pwede nyo naman siya gamitin for this training. Pero be aware lang na kapag gagamit tayo ng mga certain specialized tools na meron sa Android Studio, Uh, need nyo lang mag-google search saglit at tignan kung ano yung equivalent nun sa VS Code. So yung next thing na gagawin ay yung pag-test ng apps natin. Para pag gumawa na tayo ng Flutter app, pwede na natin mag-build either sa Android or iOS. So as a Windows or Mac user, uh, magiging madali lang yung pag sa Android na ating Flutter app. No? And kailangan lang natin is meron tayong physical device o Android or ano Android emulator which is ituturo naman namin kung paano mag-download at mag-set up. So parang ito yung ano pretend version ng Android phone na magla-run as a program sa ating mga computer at alin man sa dalawa either physical device or Android emulator pwede pwede niyo gamitin dito sa training. Pero kung hindi ganoon kataasan yung specs ng inyong laptop, pwede naman natin gamitin yung ano suggest ko gamitin na lang natin yung ating physical Android device natin para hindi masyadong kumain ng RAM. No? So kung wala pa rin naman tayong pwedeng magamit na Android device, is mamaya may tuturo ako na paraan para i-run yung ating mga Flutter apps. Next. Yan. Pero dito sa ano, on the other hand, dito sa ating pagtitest sa iOS counterpart ng Fl Flutter app natin, uh, mas tricky lang siya konti, no? Kasi traditionally, uh, Apple has always been very sandbox talaga. So para makadevelop tayo ng app at makaran natin sa either sa physical iPhone device or iOS simulator, need talaga natin ng Mac. And ito yung pinaka mahirap na part talaga guys. Also, ano yung Apple is meron ding tinatawag na code signing. 
So purpose nito is for security reasons para kapag may tao na nag-download or sideload ng app natin sa kanilang iPhone, ang ginagawa nito is sinisigurado na walang malicious sa app. At lahat ng app na madedeployed sa iOS device is nagre-require ng certificate issued by Apple. Para ma-issue natin yung certificate na to is of course kailangan din natin ng Mac. So paano naman kapag gagamit tayo ng simulator no parang Android emulator. Kasi katulad rin sa Android emulator, isa rin siyang computer program na pwedeng mag-run sa ating laptop or desktop para ma-simulate yung iPhone device. Pero dito, uh, in case na ano, nilo-load siya sa physical device no, uh, kahit hindi na natin kailangan ng certificate from Apple. Yun. Pero yung iOS simulator is nagraran lang talaga siya sa Mac no. So basically, para marun natin yung iOS app natin, para matest natin siya at para mabuild natin siya o ma-deploy sa App Store, uh, mas magiging madali yung buhay natin kapag meron tayong so kahit ano lang, second hand Mac. O kapag wala naman, pwede naman natin hiramin pansamantala yung ano, ba, mga rich friend natin o <laughs> mga kaibigan natin ng Mac. Yun. Kung meron, yun. habang tinetest natin at habang in-upload yung app natin sa App Store. Kasi guys, pwede na tayo makadevelop kahit Windows lang. no Pero yung pagtitest lang talaga at pagde-deploy yung kailangan natin ng Mac. So yung ano testing part sa iOS yung mahirap talaga. No? Pero for this training, uh, mag-focus muna tayo sa Android. no Kasi tulad ng sabi ko kanina, uh, wala akong Mac. Pero kapag nakamak ka, pero pag nakamak ka naman is okay lang. Matitest mo, pa rin na, matitest mo pa rin naman yung Flutter app mo sa iOS kasi single key code base naman siya. So kailangan mo lang doon ng Xcode no, sa Mac para maka-run maka ng iOS simulator. Next. And dito rin sa Flutter, may tools rin yung Flutter para mag-switch from Android to iOS. No, sa kahit ano, ano pa yan, simulator o emulator na ginagamit natin. So yun na no kung mapapansin niyo dito nagbago yung appearance ng app bar parang nag-adjust siya dun sa counterpart ng platform. Magpapakita kung ano yung maging itsura niya pag nag-run siya sa Android kasi dito guys yung nakaran is simulator. So halimbawa wala siyang Android emulator o hindi niya na-download yung Android emulator niya. Matitest niya dito ngayon kung ano yung magpapakita dun sa Android. And vice versa pag halimbawa naka-Android emulator naman tayo or Android physical device may kita pa rin natin yung parang kung ano magpapakita dun sa ano sa IS part kasi sabi ko nga kanina kung matatandaan nyo yung isang widget is may counterpart siya no parang isang widget na lang gagamitin natin is mag and magiging uh, magta-transform siya dun sa counterpart noon so parang dito mag syempre guys magkaiba yung app bar ng Android sa iOS no so maganda to habang tinetest natin at ayaw natin iran ng sabay yung simulator at emulator natin. So kapag nagtitipid tayo sa RAM, maganda to. Pero syempre, kapag tayo nakamak lang para marun natin yung both simulator at emulator. Pero useful pa rin to para sa, sa atin, sa pag-design natin para sa mga Windows na para useful pa rin to para sa Windows, no? sa mga naka-Windows yan, na ang kaya lang marun is Android emulator. Next. Yan. So may tool rin pala na ano na pwede nating magamit sa ano na Flutter which is ang tawag na Code Magic. So ang gamit ng tools na to is pwede niyo na agad ma-deploy yung app niyo or yung Flutter project niyo sa App Store kahit ang gamit niyo ay Windows. 'Yun. So parang tools to para rekta na agad sa ano no sa app sa App Store kahit walang bug. Pero hindi ko nire-recommend guys na i-deploy agad yung Flutter project natin sa App Store nang hindi pa natin na-test yung app sa simulator or iOS device. Pero in the end, worth it rin naman siya na ma-insure natin kung best, ex best user experience ba talaga yung app natin. Na na-test na natin talaga siya bago natin ipunta sa App Store. So next. So as a summary, para maka-develop tayo ng apps sa Flutter, Pwede natin gamitin yung Mac o PC. Again, uh, ang gagamitin natin is Android Studio. Uh, need natin ma-download yung Android Studio no? at kailangan rin natin ng Android emulator o ng physical device para ma-build natin sa Android or iOS apps. So mamaya po is ituturo ko sa inyo guys kung yung step-by-step step para mag-install ng Flutter. 
uh, mag-install ng Android Studio at mag-set up ng mga kailangan natin to ensure na ready na tayo mag-start ng Flutter development. So, i-discuss ko lang saglit yung mga requirement guys. no So, ito yung mga requirements na kailangan natin para mag-start sa pag-install ng Flutter. So, dapat meron tayo at least 400 megabytes ng free disk space natin. Pero, practically, practically speaking, dapat mas mataas pa dyan, no Although, Flutter is nagre-require lang ng 400 megabytes as a minimum requirement. Mas maganda po kung at least sana 10 gigabytes or 10 gig ng na free yung ating hard hard disk kasi may kailangan pa tayong install diyan katulad ng Android Studio at yung mga virtual devices katulad ng Android emulator. And finally, need rin natin yung program na git no. So need need, need rin natin na ma-install to. Pero ano Uh, don't worry kung hindi nyo alam kung paano umpisahan or gawin to. Sabay-sabay natin itong gagawin, itong pag install Kaya uh, we're going to do the installation together. And so next. And guys, so bago tayo pumunta sa installation, no, uh, let's take a break muna for around siguro 15 minutes para yun, makapagpahinga tayo konti. And Pagbalik natin is i-discuss ko na yung step-by-step -step installation ng Flutter SDK, Android Studio app, Flutter, and Dart plugin. So for the meantime, no, habang nakabreak tayo guys, is pwede na natin i-download yung mga tools. And may sisend si Ma'am Rika sa ating chat box na installation guide. No? So may mga links na po dito na pwede natin ma -ano, na puntahan para ma-download yung mga needed na tools na kailangan natin gamitin. So, sige guys, uh, take your break muna, no? And see you later. And Ma'am Rika? Uh, yes po, sir. No, Ma'am. Uh, yun yung app, uh, pasend na lang po yung, ano Ma'am, yung installation guide na PDF po sa ating chat box or sa FB, Ma'am. Okay po, sir. Ayan. And for the meantime po, we can have na po our breaks and we will resume po exactly at 10 a.m. po. Thank you.
Ayan, so we hope po na everyone is back in the meeting. Okay, so um, yung ating pong materials was uploaded po sa ating Google Drive. Ayan, and um, it was posted po sa ating chat box by Sir Rod. Thank you po. Okay, so let us check po if everyone is all set to go forward. Chat here po sa ating chat box. Ayan, so we could see po participants who are who joined na po yung ating uh, training. Ayan, so thank you po Sir Frante. Ayan, we have from Batanus as well, Sir John, Sir Rainel Keith. Ayan. Okay, so marami po tayong from Ilagan. Okay, welcome po. Ayan, so I think we're all set, Sir John, Sir Robert, and you can go ahead po. Thank you. Thank you, Ma'am Rika. And so, I hope nakapag-break na po tayo ng maayos. And i-continue na po natin yung training. So ngayon po is, so ready na po ba tayo? And so, kung ready na po tayo, uh, install na po natin yung Flutter sa unit natin. And hopefully, uh, sana meron po tayong PC na nag ng Windows 7 or later. And so, let's start. And so, ito po yung ano, mga kailangan or requirements para... May yung mga tools na kailangan natin ma-download. So first is yung Flutter SDK. Siyempre, para makuha natin yung development toolkit. So yung pangalawa is yung Git. So optional lang po to, Pero useful din siya in the future kapag, halimbawa, uh, gusto mo natin mag-switch from stable to development. Kasi meron pong channel si Flutter. Ganun pong gusto nyo pong mag explore or experiment no so pwede nyo gamitin din si git and then yung android studio para sa ating coding editor dito tayo magpo-code mostly and yung android emulator or kung ayaw niyo naman po is pwede tayong gumamit ng physical device so next so first thing na kailangan natin is syempre po yung flutter sdk no Pwede natin ito ma-download and also yung step-by-step -step installation instruction sa URL link na to. So, iset ko po itong link sa ating chat box. Yan, sa mga hindi pa nakapunta dito sa link na to, uh, isasend ko to sa chat box natin guys. Yan. So, punta, ta lang, punta lang tayo dito guys. No? Sir, muted ka po. So lahat na po ba tayo nasa link na to? Kapag nandito na tayo sa link, pa-type ng 1 sa chat box. Okay, so ready na natin i-install yung Flutter SDK. So sabayan, so sabayan nyo ako guys, no? So yan. So once nandito na tayo, no, uh, click natin yung ano, depende dun sa OS na meron tayo. So halimbawa, uh, Mac OS ka, uh, ito yung kiklik natin. Pero dito sa case ko, naka-Windows ako, kaya ang uh, kiklik natin is yung Windows installation. Ayan. So ano kung wala pa ka tayong git uh, please be sure na click i-click link rin natin to tong link na to git for windows para i-redirect nya tayo sa pag page sa page na ano kung saan natin mai-start yung pag-install nitong git no 
So, una natin gagawin is, syempre, install na natin itong git sa Windows natin or dito sa unit natin. So, ngayon, pupunta tayo dito. No? So, click natin ito. Okay. Ayan. So, so yun. No? So, magda-download na yung git natin. Pero, pag nag-download, i-click natin itong click. Ito na rin pagka, tapos kaya kumain. Ay, mag- Ayan. Ayan. So, click lang natin to guys. No? Itong click here to download. Ayan. Ayan. So, hintay lang natin ma or ma-download itong git natin. Git file. Ayan. So, sino nang mga naka-download ng git nila? Uh, pa-type ng to sa chat box pag na-download na natin guys. Parang ganito. Or kung meron na tayong git, uh, skip na lang natin. Na-install na natin yung git natin. No? So double click lang natin once na na-complete na yung download. Tapos mag install na yung git sa ating unit. So click lang natin itong run. No? Ayan. Ayan. So click natin yung yes. So itong git guys, uh, simple lang naman yung setup wizard nyo. No? So basically, click lang natin yung mga next. And syempre, keep lang natin yung mga defaults na requirements. Sa next, next lang natin hanggang sa matapos. So ewan ko, bakit hindi nag-install? Check ko lang ulit. Pero ganun guys, no? uh, nag-run na siya, i-click lang natin to, itong install. So simple lang yung setup wizard nito guys, i-next, next lang natin. And syempre, keep all defaults na lang para ah, hindi na tayo magka-problema later on. Ayan. So, click lang natin yung finish. Ayan. So, paano natin malalaman kapag installed na si Git sa ating unit? So, mag-open lang tayo ng ating, ano no, ng ating command prompt or CMD. So, bale, pupunta tayo dito sa Windows icon na to or Windows search. Then, pwede na natin i-type yung CMD. No? So, ganito. Ayan. And then, ang ilalang nating command is git dash dash or minus minus version. Ayan. So, may kita nyo na dito yung version ng git na na-install dito sa ating unit. So, pag ganito na yung nagpapakita sa atin, uh, installed na yung git sa ating unit. no. So, sino na po yung ano, mga nakagawa nito na meron na tayong git sa ating unit? Uh, type po ng one sa chat box. Yung na-install na natin. Okay, so wait na lang muna siguro natin yung iba. And so sino na pong mga naka-install na ng git nila? Or kapag working pa lang po or downloading or installing, pa-type po ng 2. Pag working pa lang po or naghihintay na ma-install or downloading. Ayan. So actually guys, kahit optional to is magiging useful din to sa pagde-develop nyo, no? kahit sa anong project man yan. So actually, napaka-useful nitong git guys. Yun. So yung gamit nito sa Flutter is uh, later on kapag bawa, uh, marami na tayong knowledge dito sa Flutter and uh, pwede na tayong ano, no? mag-switch ng mga channel. Kasi maraming channel si Flutter guys, may stable channel my beta channel ganun. So marami guys. So ma-switch lang natin noon kapag meron tayong git. So via git siya. So parang si git yung sasakyan natin. And marami pang iba guys, hindi lang dito sa Flutter. So useful siya talaga sa mga developers. Yan.
Okay po. So, sino na po yung mga naka-install na ng Git sa kanilang unit? Patay po ulit ng one sa chat box. Kung na-install na po natin. Yan. So, may kita po natin no, na kapag niran natin yung command na git dash dash version, ay eh, may kita na po natin. So, sa mga nagkakaroon po ng error siguro dyan, sa mga hindi po, halimbawa na-install naman po nila, pero kapag niran po nila to is hindi nila, uh, may sinasabi po doon na git is not defined, ganun. So, sino po yung mga nakaka-encounter ng ganun? Eh, anyone po sa participants? Na-install naman po natin, pero kapag magraran na tayo ng git command, is... Uh, sasabihin niya na git not git command not found something like that you know po uh, may naka encounter po ba ng ganun okay, so okay so mukhang wala naman po si so proceed na po tayo no so yun balik po ulit tayo dito sa URL link and then dito po no And then dito po na ano, uh, ready na po nating install yung Flutter SDK natin. So click lang po natin to, tong Flutter SDK na to. Tong button na to no. So click lang po natin. Yan. So magi-start na siyang i-download. So ano, ito yung nagpo-contain slot ng mga kailangan natin para makapag-develop tayo ng Flutter apps. So sino na po yung mga naka-download nitong ano tong Flutter SDK natin. Uh, Pa-type ng one sa chat box kung okay na. Download na natin to. Ayun. So, meron na naka-download. So, na-admit po pala ako. So, itong Flutter SDK, no guys, kung hindi natin ito pwedeng skip, uh, napaka-importante nito para maka-create maka tayo ng mga Flutter apps. Ayan, so Ayan, so okay na po sa akin na install ko or na download ko na yung ating Flutter SDK, no? Ayan po makikita niyo dito. Oops, ayan. Ayan, so na download ko na guys, no? Ah, uh, yun. So sino na po naka-download sa atin nito? Itong Flutter SDK. Ah, uh, yun. So pa-type ulit ng one sa chat box kung na-download na po natin. So yun. So ngayon po, pag na-download na natin guys, is extract na natin siya. No? Ayan. So, extract na natin. So click lang natin itong extract all. So by the way, sino pa yung mga nagda-download ng kanilang SDK, other SDK? Pa-type lang ito sa chat box para alam ko po. Ayan. So sige lang. So wait lang muna natin sa glit yung iba guys habang in-install kasi magkakaiba rin tayo ng Uh, ng ating internet speed, no? Pintayin lang natin sa glit ng bagos para makasunod. Ayan. So, yung next na natin gagawin, no? Pag na-install na natin tong Flutter SDK is yung extract na natin. So, yung pag extrakan natin yung isang napaka-importanting bagay. No? So, mamaya i-discuss ko. Yan. So, dapat i-extract natin siya sa walang special access privilege. Kasi uh, lahat ng apps natin supposedly is pwedeng makagamit ito ng walang restriction. No? So, katulad ng Android Studio and many more. Pwede rin sa, ano, 
So, dapat walang special access nun. So, dapat extract na din siya doon. And by the way, guys, yung pag-extract dito is medyo matagal. Uh, isa rin siya sa matagal na process. Kasi kung mapapansin nyo itong Clutter SDK natin, uh, malaki yung sizes nito eh. Ayan. So, actually, nasa ano siya? 886 MB, no? So, malaki siya, guys. Kaya, ibig sabihin, is matagal rin ito ma-extract. Pero, patience lang. Patience lang, guys. Okay, so, wait lang po natin yung iba, no? Okay, so pa-type na lang po rin ng 1 kapag 1 sa download na yung Flutter SDK zip file natin dito. So mga sa mga ano naka-download na pwede niyo na rin i-download yung next katulad ng Android uh, Android Studio no para hindi na, na hindi niyo na i-download mamaya. So meron rin yun sa ating URL link no yung Android Studio. Dun sa file po na binigay ni Ma'am Rika. Para hindi nyo na po i-download mamaya. Sa mga naka-download po nito, itong Flutter SDK. Ayan. So, proceed na po ba tayo? Or meron pa rin po bang nag-download ng Flutter SDK nila? So, ready na po ba tayo mag-proceed? Uh, Pa-type po ng 1 ulit. Kung ready na ulit, tayo mag-proceed. So siguro uh, 10.23, uh, proceed na po tayo. Wait lang po natin saglit yung mga ibang participants na nagda-download pa ng kanilang Flutter SDK.
Ayan guys, so sino na po yung naka-install na ng Flutter SDK nila? Pa type po ulit ng one sa chat box kapag ready na tayo na i-extract yung Flutter SDK natin. So, uh, resume na po ba ulit? Or may, sa mga nag-install or nag-download pa lang po, uh, patype po ng two sa chat box. nag install pa po tayo. And so, you know, so kailangan na natin. So, matagal talaga. So, malaki rin kasi itong Flutter SDK, no? Parang ano rin siya, movie. Kasi ang laki, uh, 800 plus MB. I guess. So, para ka rin nag-download ng movie. <laughs> Yeah. So, habang ini-install po siya, no, uh, explain ko na yung next na gagawin natin. So, yung next na gagawin natin is i-extract na natin tong Flutter SDK natin. No? So, yung, yung pag-extract natin is napaka-importante kasi dapat extract natin sa directory or path na hindi nag-ex na pre-require ng special access privilege. No? So, i-extract natin siya dito sa ating... dito sa ating ano no dito sa ating C drive mismo pupunta tayo dito sa this PC ayan so ayan so ma'am Rika ano po yung query nila sa ayun sa mga so mabali may nag-ask po dito ah uh, tinype ni ma'am Rika mayroon daw po nagka problema sa FB na git is not recognized no Kasi yun. So meron kasi mga ganun na unit guys. Uh, git is not recognized as an internal command. No? So kahit na-install na natin siya successfully, uh, nagtataka tayo bakit hindi na di ma-recognize ng unit natin or PC natin yung git. So bali ang gagawin natin guys is iset up na lang natin manually yung environment variables ng git natin. So para magawa yun, so pupunta muna tayo dito sa disk. So, ilolocate po na natin yung environment variable, no? yung bin natin ng git. So, pupunta mo tayo dito sa this PC natin. No? Ayan. So, once na install natin yung git natin, uh, pupunta tayo dito sa program files. Ayan. Uh, balik na ata. Yung program files na walang 86 or walang number. Ito lang. Ayan. So, dito na na-install yung git. no Guys. Ayan. sa mga nagkakaroon lang ng problema na git is not recognized, ganun ganun na command. Basta hindi di daw alam ng PC natin. So pupunta tayo dito no guys, no? Sa git. So punta muna tayo sa C drive natin and then sa program files, no? Yung walang number. Kasi dala-dala yung program files dito. So itong walang number. And then punta tayo dito sa git. Ito yung na-install na natin git kanina. No? And then pupunta tayo dito sa bin. Ito guys. No? Yan. So itong directory na to yung kailangan natin para ma-set up natin yung path dun sa environment variable natin. So ayan guys, no? i-copy paste. Copy lang natin guys. So ganito, no? pupunta ta lang tayo sa URL nito. Ah? Sa URL nito guys. Ayan. And then copy lang natin. Ayan. So yung next na nagagawin natin is pupunta tayo sa environment variable nitong PC natin. So, punta lang tayo dito. Pwede natin i-click yung mismong Windows key, no? Ayan, para magpakita. Or pwede na natin i-click tong Windows icon natin dito. Ayan. And then, i-search natin yung environment. No? Environment. Okay. So, let's check na lang yung spelling natin. Ayan. So, yan. Ito yung kailangan natin. Edit the system environment variables, no? So, okay. Click lang natin to. Ayan. And then pag nandito na tayo, i-locate natin yung button na environment variables na nandito guys. No? And then dito sa user variables, uh, makikita nyo dito kung ano yung pangalan ng user. No? So sa akin, Alan. User variables for Alan. So dito nyo makikita. And then hanapin natin dito yung path which is nandito no? sa pinakataas. Basta nandito tayo sa users variable. No? So by the way, ah, uh, Sino po ba yung nagka-problema ng ganito? Ulit. So, balisundan na lang natin. Ayan. And then, pag nandito na tayo sa path, 
na nandito, uh, click natin yung edit. Ito. So, uh, by default, automatic, automatically, nandito na dapat yung bin natin. No? Parang uh, sa, uh, sa git, para sa git bin natin na nalocate natin dito. Ito. Pero yung iba kasing mga PC, hindi nila direct, uh, automatically na nalalagay dito yung pat. No? Kaya tayo na mismo yung magsiset up. Nun. So, bali dito, no, uh, copy lang natin yung link nito. Yung direct pat directory na, ng folder natin na to, na bin. So, bali dapat nandito muna tayo sa log ng folder na bin. No? Ayan. So, copy lang natin to So, dapat click natin itong nasa taas na nandito. And then, ito, copy lang. Ayan. And then, balik tayo dito, no? Dito, sa edit environment variable. Ayan. And then, i-paste na natin dito yung bin ng git natin. So, sa akin, guys, meron na siya. So, automatically na meron na siya. So, may mga ganun kasi na PC. Uh, automatic na siya. Hindi na natin kailang manually na iset. So, bali dun sa nagkaroon ng error, ay hindi siya manual, uh, automatically na set dito sa environment variables natin. Kaya yun yung kailangan natin gawin. Ayan. So, bali dito no, na set na siya. So, bali ito siya. No? Then, okay, okay lang natin. Ayan. Then, syempre, dapat yung command prompt natin, ah, walang pat. So, dapat mer oops, edit, ay, environment pala yan. So, yan no, fit lang natin to. So, meron pong pat dito, sir. Sir, sa kagayan po, uh, sir Rosette. Ayan. So, dito po, no, makikita natin dito yung pat under sa user variables, kung anong user po nito. Ayan. Dito po, makikita natin yung pat. Ayan. Dito no, tapos click lang po natin tong edit. Ayan. And then, dito na po natin ipipaste yung directory ng bin ng git natin. Yung bin folder ng git natin. So, parang ito siya. Ito siya, no? So, na-paste po na po. Okay na siya. So, once na-paste nyo na po siya, i-okay-okay -okay nyo na lang lahat, guys. Yan. And then, be sure po na i-restart natin tong si command prompt natin kasi kahit na okay na natin doon, kung ito, hindi pa naman natin to na-x, hindi pa rin siya mararecognize. No? So, kailangan natin siyang i-x and i-restart. And then, mag-open ulit ng bago. And then, by that, mararecognize na ng PC natin yung git. So, okay na po ba? Proceed na po ulit tayo. Sa mga nagkakaroon lang po ng problema no, sa git minus, double minus version or git dash dash version. So, para ma-recognize yung git command natin sa ating unit. Yun. So, resume na ulit tayo. Ayun. And then, punta ulit tayo no, dito. So, dun sa downloads natin or kung saan natin na-download yung file na Platter SDK. And then ito, kailangan extract natin siya, guys. So dito guys, uh, napaka-importante kung saan natin siya extract, no? So bale, uh, pupunta tayo dito sa this PC. So punta muna tayo dun sa this PC, no? Mag-open muna tayo ng file explorer natin. Ayan. Ayan. And then, ano guys, uh, punta tayo sa this PC, sa C drive natin. Ayan. This PC, tapos dito sa C drive natin. No? So dito tayo gagawa ng folder. Kasi itong this PC natin, dito sa mismong location ng C drive natin, ito yung walang special access privilege. Kasi pag ito, in-extract natin sa alimbawa, sa certain user, and then may isa ka pang user na mag-open nito, and then may naka-install din ng Android Studio. Once na uh, ilolocate niya na, or gagamitin yung Flutter SDK natin is magre-require siya ng ano, uh, special access privilege. Doon tayo mahahasal or magkakaproblema later on. So dapat importante rin kung saan natin to extract. So dito na, pag nandito na tayo sa C drive natin, eh, is gagawa tayo ng folder. So halimbawa, uh, dito. So gagawa tayo ng new, no? New na folder. So be sure na nandito na tayo sa C drive natin. Yan. And then, gawa tayo ng SRC. SRC na folder natin. Or kahit ano man yung folder name na gusto nyo. So, dito dito sa akin, papangalala ko lang siya, SRC, no? Ayan. So, to 
Ito na yung gagamitin natin ngayon na link kung saan natin i-extract yung ating Flutter SDK. So, bali ganun din yung ginawa ko. No? Kinapwede ko nang i-copy na lang siya. Ayan. And then, punta tayo dito ulit sa ating file kung saan natin extract. And then, pwede na lang natin i-type yung kung anong folder yung ginawa natin. So, dito sa case ko, SRC na. Ayan. So, extract lang natin dito guys sa ginawa natin bagong folder na SRC. So, depende sa inyo ano yung folder din na pinangalanan nyo. Pero dito sa case ko, SRC. So, dahil na kayo, depende na sa inyo guys kung ano yung papangalanan. Eh, pwede no? Extract lang natin guys, no? So, nasabi ko nga kanina, medyo matagal to. Pero depende pa rin to sa performance ng inyong PC, no? Pero medyo matagal to guys kasi syempre malaki yung file na in-extract natin. So, yun nga eh, nag, medyo nag-ano pa nga, ayan. So, nag-extract na guys. So, patience lang kasi medyo matagal to. Itong pag-extract ng, ng Flutter SDK natin. Pero part to ng process para magamit ng unit natin itong Flutter SDK. So, yun nga no. Nung na-extract siya, mas lumaki pa. Naging 2 gig na. Yun. So, yan. so, wait lang natin guys. So, matanong ko lang rin sino na yung nag-extract ng kanilang Flutter SDK. Uh, pa-type ng one sa chat box or kapag may mga katanungan tayo uh, feel free po na magtanong lang po dito sa chat box or mag-open po ng kanilang mic ayun so na, ano na ni sir pasilito na uh, extract niya na ayan so wait lang natin guys no so yun guys uh, tanda lang natin na importante yung pag-extract natin kasi para hindi tayo magkaroon ang problema later on. Hindi na hassle. So, tuloy-tuloy na yung pagde-develop natin. Later on. So, pag may mga tanong po tayo, uh, pa-type na lang po sa chat box. No? Or kung nagkakaroon po tayo ng problema. Or kapag nagkaroon po tayo ng error, uh, pwede nyo pong isend dito yung screenshot para po ma-assist namin kaya no kung ano po yung paano po yung solution ng ng error niya. Ayan guys, sa mga naka, okay na, nakapag-extract na, no, uh, pwede nyo nang install, ay, i-download yung Android Studio para hindi nyo, hindi nyo na i-download mamaya. Ayan. Install na nila. So alam na natin yung mga malalakas na PC ngayon, no, na dito sa participants. Hindi. <laughs> And so medyo matagal talaga guys. So wait lang natin. And, and by the way, sino na yung mga nag extract katulad ko? Uh, type po ng 2 sa chat box kung nag-extract na rin tayo ng Flutter SDK natin.
ten days. Uh, medyo matagal talaga, no? pero part siya ng process. Wait lang natin. Parang nag-download rin pala tayo ng movie, no? Kasi, uh, yun, yung parang magiging ano nito, 2 gig na folder. So yun guys, uh, dito sa SRC folder natin, uh, makikita natin yung folder na Flutter. So ito na yung in-extract na, na Flutter SDK natin. So bali may makikrate dito na Flutter folder. So hindi pa tapos, kaya tapusin lang natin. So malapit na. So, bale, ito na yung magiging path ng Flutter SDK natin. No? So, bale, kung ano yung pinangalan yung folder. So, bale, una sa C drive. Tapos, kung ano yung pinangalan yung folder. Tapos, yung Flutter na folder natin. So, pag gusto natin i-locate ito later on, uh, ito yung location niya. Dito, dito siya. wait lang natin. So, malapit na yung dito sa PC ko. And guys, sino pa yung mga nag-extract ng Flutter SDK? Uh, Pa-type ng tool sa chat box ulit pag nag-extract pa lang. Yan, so sa akin malapit na matapos yung extracting na ng folder.
yun. So, yun guys, uh, na-install na yung Flutter SDK sa unit ko. So, sinulit ko yung mga nakatapos. Patype ko ng one sa chat box kung tapos na po natin na-extract. Na so, meron na po tayong folder na ganito ngayon sa sa na-extract na folder na SRC. So, sino na po yung mga nakaganito? Yun. So, muna na rin nakatapos. And so, how about po yung iba? Pa, sa mga working pa rin po, uh, pa-type po ng 2 para alam po namin kung uh, ready na po ba tayo mag-proceed. Okay po. Sige po. So, how about po sa FB Live sa mga nanonood po? Uh, okay na rin po ba tayo dyan? Uh, Na-install na rin po ba natin yung Flutter SDK natin? And so, bale, ganito po yung ganito po yung ano no, yung extract na folder niya or yung laman niyang file kapag na-extract na natin. And so, mamaya po i-discuss kung ano yung mga kailangan natin dito na galawit. So sa mga nakatapos po no o may na-extract ng folder, uh, punta po tayo dito, i-locate natin yung Flutter. Yun, sige ma'am. So dito po no sa folder po na Flutter sa loob po ng SRC folder natin. So or, or so ano man yung pinangalanan yung folder. Uh, i-locate natin yung Flutter underscore console dot bat, no? Kung wala naman extension file, siguro makikita nyo lang yan, Flutter underscore console. Yan. So, open natin to guys, no? So, open natin. So, run. Siyempre, may mag -run. Ayan. So, yan. And dito, pwede tayong makapag-run ng mga Flutter commands like uh, flutter dash dash version may kita natin yan may kita natin dito guys yan so yun so installed na nga talaga yung flutter SDK natin dito sa unit and then yung isa pang magandang command para makita natin uh, malaman natin kung ano pa yung mga kailangan natin install is yung flutter doctor no? so alimbawa flutter Doctor. So, type ko na lang po dito sa ating chat box yung command. So, una, flutter dash dash version. Oops, mali. Flutter dash dash version. Or, and the next po is flutter doctor. Yan. Then, enter. Yan. Yan, no? So, bale, dito natin malalaman kung ano pa yung uh, status ng Flutter natin. Kung ano pa yung mga kailangan natin ma-install, ganun, or SDK. So, magpapakita dito yung check and exclamation mark. So, wait lang natin, guys. No? So, hindi nyo ba makita? Maliit ba? So, makikita nyo dito yun. So, actually, installed na siya. Actually, kasi uh, na-install ko na yung mga iba. So bali sa inyo uh, iba rin yung magpapakita guys no. So bali yung mga iba uh, X pa yung Android Studio nila or yung mga iba may exclamation mark. Pero wag kayong mag-alala no. Uh, tuturo naman natin mamaya kung ano yung paano natin mareresolve yung mga issue natin no? para para ready na tayo sa development ng ating Flutter. So sino na po yung nakapag-run ng ganito sa kanilang Flutter underscore console? Uh, pa-type po ng one sa chat box kung nasubukan na nilang i-run itong mga command na to. Ayan. So, yan no. Uh, ito po, ganito po gawarit ng mga flutter command. Siyempre, parang sa git din. Uh, una, yung git din, kung ano yung command. So, dito, so first is yung flutter na keyword. Then, kung ano yung command. So, marami pang mga command, guys. Pero, pupunta tayo dito, guys. No? Uh, try natin dito sa 
normal na si Ellie. So pupunta tayo dito no sa open tayo ng command prompt natin guys. So para kanina, na uh, open natin tong click natin tong Windows na icon na to or pwede natin i-click yung Windows key natin ng keyboard. And s'yempre type natin CMD. Ayun no. So pwede niyo na i-run as a, as administrator para hindi tayo magkaroon ng problem, para hindi tayo magkaroon ng problema. And then try naman natin yung mga command na to dito, yung sinend ko guys na flutter to so flutter dash dash version tsaka flutter doctor. So siguro uh, try natin guys. So, ano yung nagpapakita sa inyo? Guys, ano yung may papakita? So may nagpakita po ba sa atin na ano ba error? So, parang same ng git na not found ganun ganun. Ayan, di ba guys, uh, na-recognize siya. Eh, pero dito sa pag niran ko, okay siya kasi okay na sa akin. So, bali sa inyo guys, dito, kapag iraran natin siya, is hindi pa siya recognizable ng PC natin. So, nararan lang natin yung mga Flutter command. Siyempre, dito sa log ng, pag in-open natin itong Flutter console.bat natin. Pero actually, hindi ba siya globally recognized? So kahit anong apps na gamitin natin dito, hindi marirecognize yung Flutter SDK mo. Kasi kahit itong mismong PC natin, hindi mo recognize so, so yun. So yun yung next natin gagawin. Paano, paano magiging globally recognized itong Flutter natin na SDK. Para kahit anong apps yung gamitin natin na nangangailangan ng Flutter, marirecognize na na. So tulad na Android Studio later on. So, okay na po ba guys? Uh, meron pa rin pa bang nag install ng Flutter SDK nila or nag extract para yan? Uh, Pa-type po ng to kapag uh, nag install pa rin po tayo. So, mukhang wala na. So, mukhang ready na tayong lahat guys. So, same process pa rin guys nun sa tinuro ko kanina. Dito sa may Flutter SDK natin, ilolocate natin kung nasaan yung bin na folder. So, nandito siya guys. No? Ito siya. Yan. So, kapag nandito na tayo guys, no, ilocate natin yung kung matatanda nyo kayo na sa git, uh, nilocate lang natin yung bin na folder. And then yun yung pinaste natin dun sa environment variables. Same as true rin dito guys. No? Dito sa Flutter natin. So, ilocate lang natin to, itong, itong bin folder natin sa loob ng Flutter na folder natin. Yan. So, ito yung kailangan nating directory ngayon. No? So, bale, para ma-set natin yun, search, so, syempre mag-global search ulit tayo dito sa Windows natin. Windows search, yan. Or click natin tong icon na to. Depende dun sa Windows 10 ba yung gamit nyo guys. So, i-search ulit natin yung environment. Yan. So, and, so, nung papakita dito, and edit the system environment variables. So, pili natin to guys. And then, punta ulit tayo dito no, sa environment variables. Then, dun pa rin sa path under siya sa user variables. Kasi dito sa baba, system variables na to. No? Hindi to yung kailangan natin dito sa users variable. No? And then, i-locate natin yung path na nandito. Ayan. And then, click natin yung edit ulit. And then, Ayun. So parang ganito guys. Uh, click nyo to. Uh, punta kayo. Pag nalocate nyo na yung bin sa file explorer. No? Bin ng Flutter guys. Ah. Yan. So bali pumunta ka muna dito sa Flutter na folder natin na pinag-extra ka. And then hanapin natin dito yung bin na folder. Tapos copy lang natin to guys. Itong URL niya or yung directory niya. And so copy lang natin guys no. Ayan. So, pag nakapi na natin, uh, punta ulit tayo dito sa environment variables, tapos i-paste natin siya. So, double-click lang natin para mag-paste siya ng bagong variable, environment variable. Paste. Ayan. So, yun guys. no So, okay natin. So, okay lang natin. Okay. May okay lang natin lahat guys. Tapos, i-restart natin itong uh, itong ano natin, command prop. No? So, restart lang natin to X ulit natin kasi kahit na-set na natin yung environment variable, kapag hindi ulit tayo uh, nag-open ng panibago, hindi niya pa rin marirecognize. No? So, yan. So, try ulit natin, no? Flutter dash dash version. Yan. 
Ayan. So, ganito na po ba nagpapakita sa inyo o not recognized pa rin po? So, pa-type ng 1 kapag nakikita na natin yung flatter version natin and globally, ano na siya? Globally, uh, nakokomand na natin yung flatter sa ating unit. So, kahit anong, so dito, kahit anong program files na yung i-open natin, uh, mara-recognize na yung flatter. No? Kasi alam na ng buong unit natin. Parang registered na siya. CR lang ako naglit kayo. Ayan guys, so yun, congrats kasi na-install na natin successfully yung ating Flutter SDK. Ngayon, ang next na natin gagawin is yung itong, itong ano, Flutter S After natin dito sa Flutter SDK, no? Uh, ito naman, oh, so tapos na itong Git. So ito naman Android Studio, yung next, no guys? So bale, pupuntahan lang natin yung link na to. Itong sa mga hindi pa naka-download no ng kanila Android Studio. So pupuntahan lang natin 'to no. So bale. Ayan. So, isi-send ko po yung link sa chat box natin sa mga hindi pa naka-download ng Android Android Studio nila. Ayan. So, guys, dito sa Android Studio, no, kahit 4 gig lang yung RAM natin, actually, yung Android emulator lang talaga yung mabigat. Pwede pa rin natin magamit yung ano natin, no, yung kung nabibigatan kayo sa Android Studio. So, kung mayroon kayong ano, pwedeng magamit na Android device, mas maganda para kahit hindi ganun kalakasan yung PC nyo, uh, pwede pa rin uh, hindi siya masyadong maglalag yung Android Studio. Pero kung malakas naman yung PC na gamit natin, yun, pwede natin i-take advantage or gumamit ng emulator. Pero mas maganda pa rin pag meron tayong physical device na para kahit papaano mas smooth pa rin. Yan. And later on, ipapakita ko mamaya kung parang alternative pag wala tayong Android emulator or physical device na pwedeng magamit. So, i-download lang natin guys to no. So, punta tayo dito sa link na to. So, after tapos na tayo sa Flutter SDK ngayon no. So, download lang natin tong link na to. Yan. So, download lang tong Android Studio. So, by the way, sino na po yung nakapag-download ng Android Studio nila? Pa-type ng 1 sa ating chat box. Ayun. So, okay na. How about install po? Pa-type ng 2 kapag na-install na natin. So, kung wala pa rin. Ayun. So, sige. So, sabay-sabay po natin siyang install. No? Ang takot kasi ako baka maano yung mga projects ko dito.
And guys, uh, so actually kasi na-install ko na yung ano no, Android Studio. So bale, uh, inst- yan, install ko na lang ulit kasi natatakot ako baka <laughs> madilit din yung mga projects. So bale, try ko na lang din na yan install no, para masabayan ko kayo sa Android Studio na pag install So kasi baka madilit din yung mga bang projects. So, uninstall ko lang guys no, para masabayan ko kayo sa pag-install ng Android Studio. So, yun guys. Uh, sino na yung nakapag-download ng Android Studio nila? Uh, type ng one sa chat box kung okay na po. So, parang size din siya ng Flutter SDK, no? Uh, malaki rin siya. Mga umaabot rin siya ng siguro 900 MB. Uh, so, parang 800 MB rin siya. So, bale guys, ano? Madali lang yung installation na ito. I-double click lang natin. Yan, no? So, simple lang yung ano, uh, double click lang natin to guys. Yan. Then, install lang natin siya. Okay. So, hindi ko na na-uninstall yung Android Studio. So, hindi ko mahanap kung... So, balik ka nun guys. Uh, pag na-download na natin siya, i-double click lang natin. Tapos... So bali next next lang natin to guys no. So bali ang gagawin nito is i-download na yung mga mga latest na Android SDK tsaka ayan. Mga Android platform tools na kailangan natin. And so bali install lang natin guys no. And then after nito guys, meron na namang ano, uh, set up ulit parang may kailangan pa siyang i-download na more stuff no na para mag-work yung ating gagawin na project later on. So bali may dalawang installation to guys. So yun makikita niyo mamaya. So ito guys no. So yan. So bali yung sa akin kasi okay na no. So sa inyo guys, ah uh, meron pa ulit ah uh, next next lang natin. So hanggang sa makarating tayo dun sa welcome screen ng Android Studio natin na parang create new project, ganun. Ganun guys. May questions po ba tayo? So may questions po ba tayo guys?
Ayun guys, uh, sino na yung mga nakapag okay na yung Android Studio nila? May nagpapakita ng welcome screen. Uh, kahit wala na po sir, yung default lang. Kasi pag import setting sir is meron na kayo na download before na Android Studio. Ba bali yung mga configuration nyo dun sa before na Android Studio pwede nyo import. Pero uh, pwede kayong mag new ulit kahit wala na kayong import na setting. So bali next next na lang po natin. So bali yung magiging anong po nito is welcome screen na parang ano siya. Parang window uh, window malit na pwede kang mag-create ng mga projects nun. Pero by default yung pwede nating ma-create is yung native na Android project no. So mama i-discuss ko kung paano ma-install yung Flutter plugin at Dart plugin no para makita natin dun sa ating welcome screen yung create new Flutter project. Para by that, pwede na tayong ma-create ng Flutter project natin. Hmm. Uh, sir, pwede po bang makita yung screenshot? Hindi uh, ko po kasi na-uninstall itong... Android Studio ko. Pero pwede ko po kayong mag-guide. Pero pakita po ng ating screenshot po. Ano po yung di makontinue, sir? Ayan. So sino na po yung mga nag-install din ng kanilang Android Studio? Pa-type po ng to sa chat box. Or kapag okay na po... Or kapag okay na po, uh, na kains, okay na po lahat. Uh, Pa-type po yun. Abali uh, sir, i-accept nyo lang po to. Then, pag na-accept nyo na po, ito po yung sinasabi kong i-download nyo yung mga additional na tools katulad ng Android SDK, na Android Build Tools, mga ganun. So, bali, click nyo lang po yung radio button na, ano, na accept. Yan. Then, yun po, ito na po yung sinasabi ko kanina na more stuff na kailangan niyang i-download para makagawa po tayo ng project natin, both sa native na Android at sa Flutter later on. Yan. So, parang yung sinabi po, sinadjust ni Sir Jose Lito na click mo yung asterisk na red, then accept before clicking. Ayun, so ganun po. So, click lang po natin yun. <coughs> So, bali na po, no? So, naka-post screen po pala ako. So, so, bali, ganito po yung ano ni Sir, no? Yung sa my Android Studio niya. So, bali, yung next po kasi is hindi niya ma... naka-disable. Pero pag clinic mo natin to, itong accept na to, mag enable na po yung next na button and pwede na po tayo mag-proceed sa mga kailangan pang i-download ni Android Studio. So ito po kasi yung mga kailangan. <coughs> so bali dalawang installation yung mismo Android Studio and then kung ano yung mga kailangan ni Android Studio. Diba guys? Diba guys parang sa ano rin sa Mobile Legends. Pag na-install natin yung Mobile Legends, meron pa mga additional na resources na i-download para may, para talaga makapaglaro tayo. So, example lang ang bawal lang, guys.
Days, no? So, bale yung end result nito is magpapakita na yung welcome screen natin na parang uh, actually a uh, window lang siya na I mean, sabi doon na create Android project, mga ganun. So, may nagpapakita na po bang ganun sa atin after nito, after nitong installation? Pa-type, pa-type ng one po kung ganun na po yung after nung Android Studio natin. After natin ma-install lahat ng mga kailangan. So kung hindi po, ano po yung nagpapakita po sa inyo after ma-install lahat? Pwede pa-send din po sa ating chat box po. Kung ano ba po, iba po yung nagpapakita. And guys, uh, sino na yung mga nakapag ano na? Okay na po yung panilang Android Studio. Yeah, so Yan, so okay na. So ano po yung ano sir, mga nagpapakita sa inyong window? Parang yung ano po ba, yung parang create new, yung parang welcome screen ng Android Studio tapos may create project doon mga ganun. Tama po ba? So, pwede po kong makakita ng screenshot po. Ayan. So, para makita ko lang po kasi na-install na po kasi yung Android Studio ko. So, pwede pa-send po ng sample na screenshot sa ating chat box. Ito yung mismo ano lang po, uh, window ng Android Studio na nagpapakita. Thank you, sir. So, how about po sa ibang participants natin? Nag-install na rin po ba yung at? Ayan, so ganito po. Ayan, no? So, 
ganito po yung magpapakita sa atin na kapag okay na, no? So, how about to sa ibang participants? Uh, Nag-install pa rin pa po ba yung kanilang Android Studio? Pag installing po, pa-type po ng 2 para alam po namin or alam ko po. Or kapag may questions po kayo, uh, pwede nyo pong i-send sa chat box natin kung nagkakaroon po tayo ng problema sa pag install Oh, meron na rin Flutter. So, dito kay Sir, ano, uh, na-install na nyo na Sir Roland yung inyong Flutter package tsaka Dart package. Na-install nyo na rin po kanina. So, ganito po yung magpapakita no, kapag... Ayun. So, bali pag na-install na po nyo yung Flutter package, no, uh, so, babayan po, i-discuss ko na lang po. Mamaya. So... Proceed na po ba tayo, mga ma'am and sir? So, okay na po ba? So, sino pa po ba yung mga nag install po ng kanilang Android Studio? Pa-type po ng to sa chat box kung hindi pa po tayo ready. So, proceed na po ba tayo? Uh, ayun. So, after daw ng Android Studio, ano pa yung mga kailangan install na plugin? So, bali po, mas maganda kung gawa muna po tayo ng panibagong project, no? Para uh, ma-install niya po talaga yung muna yung mga kung ano pa yung mga kulang na mga tools sa atin, sa Android Studio natin, no? So, mas maganda po talaga para ma-make sure na uh, wala pong nakalimutang tools si Android Studio na i-install. So, bali dito po, no, uh, gawa po tayo dun po, dito po sa ano ni Sir, dito, sa parang sa sinend po ni Sir. No? Uh, gawa, click po natin yung new project dito. So, bali pag click po natin yun, no, uh, magpapakita po yung ganito sa atin. So, bali nakagawa na po kasi ako. Pero gagawa po tayo ng empty mo ng Android Uh, project para sa ganun uh, kung ano pa yung mga kailangan niyang ma-install install niya na so bali ang piliin lang natin dito is empty activity no dito so gawa lang tayo para ma-install niya na yung mga kung ano pa yung para ma-make sure na wala nakaligtaan si Android Studio and complete talaga yung mga kailangan natin tools so dito no kapag pipili tayo uh, click lang natin yung empty activity somehow uh, pipili tayo ng window screen natin. And then kahit ano na yung pangalan na ilagay natin dito guys, no? Kasi hindi naman 'to yung Flutter. So parang gagawa lang tayo ng panibagong project ulit for Android. <clears throat> Kasi dito guys, uh, may mga kailangan siyang install dito, no? Yan. So close ko na 'to. So nakagawa na po ba tayo lahat ng mga ating New project from Android. Uh, patay po ng one kapag nakagawa na po tayong lahat. So, okay na po ba na nakagawa na po tayo ng ganitong project natin? Oh, kahit ano po sa kanila, sir, kasi yung Java or Kotlin is native siyang development for Android. So, kahit alin po dyan, sir, sa kanila? Pwede po. So, actually, yung Java or Kotlin po is ginagamit sila sa Android development or native Android development. So, para lang po ma-make sure natin na kung ano pa po yung mga kailangan i-download ni Android Studio. So, ngayon po is install na natin kung ano yung pag nakagawa na po tayo ng 
ng Android Studio project natin, install na po natin yung mga plugin. So, bali na-install na siya ni Sir Roland. No? So, dito, pupunta lang tayo sa settings. Ayan. So, tayo sa settings. No? And then, pag nandito na tayo sa settings, so, bali, ang ginawa ko po is click ko yung nandito sa pinaka-upper right na file. Ayan. And then, click lang po natin yung settings. no Ito. And then, punta po tayo dito sa plugins. O kapag nahirapan tayong hanapin siya, uh, pwede na natin i-search yung plugins. Ayan. So, mag, ano na rin siya dito. No? Uh, Magre-recommend na rin siya dito. And then, dito no, sa repositories, dito, pwede tayong i-search kung ano yung package na kailangan natin for Android Studio. So, ang kailangan natin is Flutter at Dart. So, pag in-install, pag search natin yung Flutter, guys, no? dito. Ayan. So dito sa inyo is may magpapakita pa lang na install tapos in, uh, click lang natin yun. And then pag i-install na natin siya magtatanong siya ng confirmation kung gusto pa ba nating install pati yung Dart. So parang 2 in 1 na sila. So pag i-install natin yung Flirt na ay itong Flutter no uh, may mag-ask na rin na prompt na kapag gusto pa ba na uh, pati na rin yung Dart. So okay lang natin yun so pati na rin yung Dart. And then okay okay lang natin 'yun. Makikita natin yung installation dito sa may bottom right no, yung loading or may mapapakitang uh, window dito sa atin na nag-i-install na siya. And then pag na-install na natin siya guys no, make sure lang na i-restart ulit natin tong Android Studio natin. So may may kung may magpa-prompt na restart, sabihin niya na uh, restart button kasi may bagong na-install na package. Click lang po natin yung restart no para sa ganon is ma-implement yung bagong package or mag-take effect yung bagong package na na-install dito sa ating Android Studio. So ganun po yung gagawin ko. No? So bali is i-restart ko lang rin tong Android Studio ko kasi may bago ng package. So bali invalidate cache and restart ko lang. Ay invalidate cache. Validate cash and restart ko lang guys. So kung may nag-prompt naman sa inyo na ano na restart, so click nyo lang yung restart. And then dun po sa new welcome, uh, and then siguro sa new welcome screen nyo may magpapakita ng create new Flutter project parang dito kay sir. Pero since may nagawa na tayong project, ang una... Uh, after ma-restart, ang i-open yung project is yung latest na ginawa natin or yung in-open natin. No? So parang dito kay Sir. Yan. So bali, kapag wala pa tayong na-create na project, may magpapakita ng ganito no? na new Flutter project. Ayan. Yeah. So, uh, may kita po natin dito kapag okay na po na-install na po natin yung Flutter package natin dito sa Android Studio, is may kita na po natin itong file. No? Itong file. Tapos, pag pumunta po tayo dito sa file, so wait lang po, so may naglo-loading pa dito. So, wait lang natin matapos itong loading dito sa lower, lower screen. So may kita natin dito yung loading no. So wait lang natin to bago tayo mag uh, gumawa ng transaction or anong gagawin natin dito sa Android Studio. Uh, actually optional po kasi dito sa Android Studio may offline din siya sir. Pero kapag siguro may kailangan tayong package online na hindi pa pwedeng Um, siguro may mga tools na need na ma-implement and then kailangan pang ma-install while building bago ma-build yung app natin. So doon na papasok yung internet. No? Kasi dito si Android meron din siyang offline mode. And so bali, hindi ko po, so bali later on papakita ko na lang kung an saan yung offline mode. So as much as possible po is dapat may internet po sana tayo pero hindi naman required na lagi tayo may internet all the time para makagawa paggawa ng project 
pwede rin po natin gawin. Ayun, so makita nyo po wala nang loading, no? And then para ma-test natin kung na-install na ba talaga yung ating Flutter plugin and Dart plugin, uh, punta po ulit tayo dito sa file. Then makikita na natin dito may new na pag tinik natin yung new, may new Flutter project na. So ganito na rin po ba yung nagpapakita sa atin dito sa ating Android Studio. And patay po ng 1 kapag ganito na rin yung nagpapakita sa atin pag tinik natin yung new. Yan, may new Flutter project na tayo. So how about po sa iba? Uh, ano po? Ayan. Ayan, no? Ayan. So go ahead lang po na maggawa po tayo ng new Flutter project natin. So yun na po yung gagawin natin new Flutter project. So click lang po natin to no? Ayan. And then dito po, pag nag clinic natin yung create new flutter project. Yan, so yung iba po sa atin is uh, automatically na po na malolocate ng Android Studio nila no? kung saan yung flutter SDK nila. Pero yung iba sa atin is blank ko pa yung nandito, right? So, makikita nyo guys, blank ko pa. So before may na-install na yung flutter, so bale na-detect na siya talaga ng Android Studio ko. So sa mga wala pa pong ano dito, uh, nagpapakita and hindi nila man next kasi hindi pa naka-specify kung anong Flutter SDK. So kiklik lang po natin to no, tong three dots na to. Ayan. And then ilolock punta po tayo sa C drive natin. C drive, ayan. So dito na tayo sa C drive natin no. Ayan. And then puntaan lang natin yung ginawa nating folder kanina. So bali sa akin, ang ginawa ko po na folder is SRC ito. So nandito naka-extract ngayon yung Flutter SDK natin. Ayun. Ayun. So ito po yung kailangan natin no, tong Flutter folder. Ayun. So click lang po natin to. So uh, nakadepende po sa inyo kung ano yung pinangala, pinangalan yung folder doon. Pero yung sa akin po is SRC. Basta nandito po siya sa loob ng C drive no. Ayun. So okay lang po natin siya. Yan, okay, yan. So, yun. Kung mapapansin nyo po is uh, pag okay na po siya, is ma pwede na po natin maklik yung next. So, pwede na po ba natin maklik yung next? Once na specify natin, pa-type po ng one kapag okay na po. I-click na po natin yung next. Ayun. So, pag <clears throat> enable na po ulit yung next kasi na nalagay na po natin yung SDK path natin, Click lang po natin. And then dito po, uh, bali may mga kailangan pa po tayong fill up an, katulad ng project name, description, tapos organization. Yun. So bali ito lang naman yung important place. No? So yung project name, so dito tayo maglalagay kung ano yung magiging project name natin. So halimbawa is, so, syempre uh, sa mga unang project is traditional yung hello world. No? So dapat hello world rin. Or kahit anong depende rin sa inyo guys kung ano yung pangalan nyo. And then dito guys no dito sa organization importante rin to no depende na rin sa inyo kung anong organization niyo or kung anong ilalagay niyo dito so uh, pwede naman natin ilagay dito na kung ano ba sa so organization ko po is DICT so pwede natin ilagay dito na com.dict pero for now ililive ko muna siya na or, na example no ayan so itong description no kahit ano na kahit ano nang ilagay niyo diyan okay lang guys So once na nagagawa na natin to. So dito guys no, uh, meron din dito na pwede natin i-create offline para for now kapag clinic natin yung finish, yung mga pang offline muna na tools yung ibibuild niya. Pero siguro may mga kulang pa dito kasi kailangan ng internet. And then pag ibibuild na natin siya doon na mag-install ng mga missing niya na dapat meron sa pag-create ng project. Pero For now, huwag muna natin itong i-check. I-click na natin itong finish button. So, click na natin to guys. So, meron na kasi, no? Meron na sa akin. So, ito na lang. So, yan. Finish. And so, bali, gagawa na siya ng another. So, si Android Studio, gagawa na ng Flutter project natin. So may magpa-prompt lang kung kasi may naka-open na tayong another tab na project. So this window ko na lang kasi hindi naman na natin to kailangan. Kinailangan lang natin to para mag-install ng mga ano pa yung kailangan nitong Android Studio natin na tools or uh, SDK. Yan. 
And guys, no, so so nakagawa na tayo ng Flutter project natin which is ito. So syempre yung hello world ay read mo muna yung magpapakita. So wait lang natin guys ah, kasi may magpapakita pa dito so makikita nyo indexing ng library dart packages. So wait lang natin to guys. Dapat make sure na itong loading na to is tapos na bago tayo mag-perform ng gagawin natin dito sa Android Studio or dito sa project natin. Yes, no? So nag indexing lang siya. So ganito sa ating paggawa ng mga project. Mapa Android man yan or native Android man yan or Flutter project. So lagi may loading guys. So wait lang natin. Patience is taki lang. Hmm. Ayan. So, yun guys. Uh, kung mapapansin nyo, wala nang loading and okay na. So, sino na po yung mga nakagawa rin ng kanilang Flutter project? Patype po ng one sa chat box. Kung nakagawa na po tayo. Patype po ulit. So, wait lang po natin no, sa iba na makagawa na ng Flutter project. And then guys, kung magpapakita sa inyo to, kasi yung sa akin guys is naka-view siya as Android. Pero ang piliin natin dito guys, mas maganda is tong project. Kasi pag Android guys, ganito lang, limit lang. For Android lang talaga siya, no? Pero piliin natin dito yung project ito. Ayan. So dito na, ito na, ito dapat yung project pane natin guys. No? So ganito dapat. So bago natin maran yung ating Flutter project, kailangan syempre kailangan muna natin ng uh, emulator or physical device. So bale, uh, i-discuss ko muna itong physical ay itong emulator no kung paano tayo magkaroon ng sarili nating emulator dito sa Android Studio para to be able na maran natin tong Flutter project natin. Ayan, no? So ayun. So bali dito guys, uh, click lang natin to. Itong device manager o kung wala kayong makita, pwedeng EBD manager yung sa inyo dito. Yan. So, click lang natin to guys. no Yan. So, bali dito sa akin guys, meron na akong mga nagawa. Kasi uh, mga uh, emulator. no So, bali dito guys is kaya-create lang tayo ng bago. So, dito kung mapapansin nyo, wala. May magpapakitang message dito sa inyo na uh, sabi niya, create a new device sabi niya. So balik click lang natin tong create device na button na to no. Yan. And then dito pipili tayo ng kung ano yung magiging ano natin, phone natin. So may privilege tayo makapili kung ano yung gusto nating Android phone or emulator. No? Pero ang nare ang nare-recommend ko dito na gamitin niyo kung kayo ay nagtitipid sa RAM is tong Nexus. And Based sa research ko, mas mababa ito eh. Mas maano sa RAM. And actually, pwede nyo namang piliin kahit ano yung gusto nyo dyan. Pero suggestions ko lang guys. Pero this time, yan. Pipiliin ko itong Nexus. Itong malaki. Itong siguro. Itong may kita nyo rin dito guys. May kita nyo kung gaano kalaki, no? Yung magiging emulator, no? So, pag ganito guys, meron siyang ganito icon, Play Store. Ibig sabihin, meron siyang Play Store, pwede kayong maka-download, ma-test, mag-download ng mga apps sa Play Store. So, bali, click ko lang itong ano guys. No? So, hirap mamili ng emulator. Ano ba maganda dito? So, siguro ito na lang, Nexus 6P. And so, click lang natin itong next. Yan, no? So, dito guys, uh, pipili tayo kung ano yung uh, kung ano yung uh, Android version na gagamitin ng ating emulator. So, bali dito, uh, need pa natin mag-download ulit ng emulator. So, bali, nasa inyo na guys. Pero ang recommend ko siguro is R kasi masyado ng advanced yung S sa API 32. So, bali, nakikita na rin natin dito kahit yung mga beta version ng Android. So, to. So, depende pa rin sa inyo guys. Pero ang suggestion Suggestion ko dito is tong R na Android version. So download lang natin guys ulit. Ayan. So magda-download ulit siya guys. No? So bali 600 MB siya. And so wait lang natin ulit guys. 
Yan. Kung may ano naman kayo na, kung may na-install na kayong ano dito before, na na Android version, pwede nyo na siyang piliin. So, wait lang ulit natin guys, no? Yung pag-install ng ating Android version. And so far, uh, meron po ba tayong mga questions? Or sa FB Live din po, uh, may questions po ba tayo? Okay, so pag may questions po tayo, pa-chat na lang po in chat box or feel free po na mag-unmute. Uh, para po alam po namin kung ano po yung problema niyo. And this, so malapit na tayong makapagkaran ng ating first na uh, Flutter application. So okay na sa akin guys. Uh, So, mabilis yung ano dito, internet. Finish. So, nagre-refresh lang. Ayun. So, okay na guys, no? Uh, yung mga iba, download na yung, uh, nawala na yung... Ayan. Sige lang po, sir. Okay lang po. Uh, take your time lang po. Sa pag-download po ng emulator natin. So, bye-bye rin po kasi talaga tayo ng internet speed mo. So yan po, pag naka-install na po tayo ng ating, ay uh, naka-download na po tayo ng ating Android version or Android operating system. No? Uh, yan, pwede na natin i-click yung next. And, uh, tanong ko lang po saglit, sino na po yung mga naka-download na ng kanilang, kanilang ano po, Android operating system? Uh, type po ng one sa chat box. Okay na po. Ayun. Next na po ni Sir Roland. So, malapit na po tayong makapag-run ng ating first na Flutter app. Ayan. So, wait lang po natin sa glit yung iba. So, click lang natin yung next pag okay na siya. Ayan. And then dito, oh, may chance ulit tayong ibahan yung ABD name natin. Kung ano ba, uh, pwede natin ibahan kung ano yung gusto natin. Yung ABD name. And then dito, pag klinik natin yung show advanced settings na ito, no? pwede pa tayong mag-customize kung ano pa yung mga kailangan natin. Ayan. Pero for now, ganito muna. Uh, ito muna yung settings ng ating emulator. No? So hide muna natin yan. So click lang natin yung finish kapag okay na. Finish. Ayan. Ayun. So may kita nyo dito guys, no? uh, meron na yung nag- appear na bagong emulator po. Or kung sa inyo, yung first na emulator, no? Ayan. Ano? So, ngayon, guys, uh, kapag nag-appear na siya dito, guys, no? So, bale, may kita na natin siya dito, guys. Ayan. So, may kita nyo dito is Uh, meron na dito uh, Nexus P 6P, ganun guys. And, and then dito, pwede natin i-specify kung anong emulator yung gagamitin natin. Dapat piliin muna natin guys, no? Uh, 6P, ganito. So magpapakita na dito sa inyo yung bagong emulator na na-install nyo. Dito guys, sa uh, dito sa no device selected sa amin. So kailangan muna natin mamili dito guys. It's not applicable or nag-loading lang. Let's test ulit. Oops. Kung marami lang install kasi guys. No? For now is i-delete ko muna to. 
Oops. Run. Ah, okay. So, bale, automatically nang nag-run yung ating emulator. Activate mo na siya. And para isa na rin yung matirang emulator sa akin. Balik ulit ko na rin lahat guys. Gawa na lang ako ng bago. So, di bali may na-install na rin naman na akong ano, uh, Android operating system. Okay. So, refresh pa lang ulit to. So, pag wala pang nagpapakita dito, refresh lang natin. Ah, uh, yun. So, may error lang ako sa glip. Ayun, guys. Pag na-install na natin, pwede na natin siyang i-run kapag pupunta tayo dito, guys. no Yan. I-click lang natin to Itong play button na to para i-run yung emulator natin. So, dito. So, nag-run na siya, guys. So, ganito. Pag unang emulator, medyo matagal pa, no? Kasi magbubut pa siya. So mamaya guys, is i-discuss ko rin kung paano i-run yung Flutter app natin sa real device. And then kung wala naman tayong pwede, ano ba, hindi kaya ng app natin or naghihingalo na tong laptop natin sa emulator and wala rin tayong Android device, may isa pang way na para magamit natin. Yan guys, so nag na siya. So wait lang natin. And so far, any questions po ba? May mga questions pa tayo? Or sa FB Live? palakin ko lang. Yeah. Yeah. So, may bago na tayong phone ngayon guys na Android. Yeah. And then guys, pag naran na natin siya, makikita natin dito. So, yan. Yeah. So, ready to use na siya. No? Pwede na natin i-run yung ating application. So, yun. Uh, nagka, uh, may nag-send. Sinan ko lang itong sementa. Ah uh, sir, uh, dito no, uh, sabi niya kailangan daw ng ham. So actually tong ham tools is para mas mapabilis yung ating emulator no. May ginawang tool si Android Studio para yung performance ng emulator natin is mabilis. So pwede natin install to. I okay lang natin to sir. Yan. And then kung gusto niyo naman ah uh, Okay. Ah uh, error po ba? So pwede natin install manually dito sir no. So bali click na natin tong file. Tapos uh oh, dito dito tools and then file. Tapos dito po sa settings. Yeah. and then punta tayo sa yan dito sa Android SDK no. Dito sa appearance under siya sa appearance and behavior at system settings. So, oops, bakit wala nag ayan. Yeah. So nandito yung ano no yung ham pwede nating install dito. So guys, dito sa akin na install na siya. So sa mga nagkakaroon ng error katulad kay sir ano, pwede natin tong i-check sir. And then okay, apply lang natin tapos okay and then may magi install ng uh, Emulator accelerator natin or yung hacks M. Yes, sir. So, nagkakaroon pa po ba tayo ng error, sir? Kung hindi natin ma-install manually yun. So, pwede natin install manually dito no? sa settings. So, buwanta muna tayo sa file tapos sa settings, guys. And then, yan. And then, punta tayo sa appearance and behavior. 
Tapos sa loob nun is my system settings. Then sa loob nun may Android SDK, piliin natin to. And then punta tayo dito sa SDK tools. Ayan. So pwede natin i-check to, no? Ayan. So matanong ko lang rin guys, sino na yung nakapag-open ng kanilang emulator? Pa-type naman, pa-type po ng one sa chat box kung okay na. Kung nararan na natin emulator natin na parang ganito. Ayan. So. Ayan no guys, no? so ready na tayong i-run yung first na Flutter app natin. So, yun, excited na ba kayo guys kung ano yung magpapakita? Ayan. So, how about po sa iba? Okay na po ba? Nakapag-create na po tayo ng ating emulator and naran na po ba natin? So, may kita nyo na uh, ready na siyang gamitin ng Flutter project no? pag nagpapakita na siya dito. So ito parang ready to uh, play na lang siya or install kasi nagpapakita na siya dito. So patay po ng 2 sa iba kung hindi pa po kung working pa lang po to. Ayan. Sige po. Sige sir. Okay, so may questions po ba tayo? Uh, yun, so pwede po natin i-type dito sa chat box or sa FB Live po. So, okay na po ba, uh, sir or ma'am? Nakapag-run na po ba tayo ng ating emulator? Okay, so, so, pwede po pang pakita, sir, yung error niya? Could not start AVD. Sabi. Yes, sir. Hello po. Good morning, sir. Dan Robin. Yeah. So, uh, kahit I mean, sir, try po muna natin i ganito, sir. Uh, balik po dito, no? Ito po tayo dito sa device manager. Then, try po natin i-cool boot now, sir. Ayan. Or baka po may nag-open na sa inyo, sir. Kasi minsan po, may nagpapakita pong ganito. Pero, mag-open pa rin siya anyway. Parang mag-open. So may mga nagpapakita pong error minsan na could not locate ABD. Mga ganun. So pero mag-open pa rin po siya. Parang ganito. So, kung hindi pa rin po nag-open is try po natin i-click to. And then try natin yung cool boot now. Yan. Yan no. So sa mga nakapag-run na po ng kanilang emulator, uh, try na po nating i-run yung ating Flutter application. No? So try so click lang po natin to itong play button na to Or ito, run ito. Um, run main dot that. Pag hinover natin. So click lang natin to no? So dito guys, uh, medyo matagal talaga yung first na build niya. Kasi yun. Uh, pero pag nabuild na natin yung Flutter app natin, 
uh, mabilis na lang siya kasi sa Flutter guys merong tinatawag na hot reload. So every time na may inibahan tayo sa code, kiniklik na lang natin yung hot reload para magpakita kaagad yung effect or kung pagbabago ng code natin kung ginagawa natin sa project. So sa una guys, matagal talaga kasi first time niya pa mag-install ng app. So medyo matagal talaga guys. So pero hintay na lang natin. So yun, patience lang guys, no? Bago tayo mag-launch, try lang muna natin i-run yung first na Flutter project natin. Then mamaya is i-discuss ko kung paano naman i-run tong Flutter project natin sa physical device. And then may isa pang way kung sa lakaling hindi talaga kaya ng ating laptop yung any emulator or kung kung wala naman talaga ta or kung wala talaga tayong magagamit na physical device na Android. Okay guys, so yun, uh, na-install na siya sa ating emulator na yung APK natin o yung Android uh, project natin. So wait lang natin. So yun, so ito na ngayon yung uh, default uh, Flutter project na kapag gumawa tayo ng panibagong project, ito na yung uh, parang nakalagay ng code, no? or parang kumbaga sa ibang programming languages hello world ganun so may ginawa na yung ano flutter team para uh, parang pinaka default na code niya so by the way uh, sino na po yung nakaga nakapagpakita nito nakapagpara ng kanilang project so bali guys no pag subukan natin siya actually uh, counter up lang siya nakapag kiniklik natin to yung button na to nagto plus lang siya no nag increment siya kung familiar tayo sa increment na ano term program increment so nag add lang siya no yan so ito lang guys nakikita lang natin kung ano yung ano na yung status kung ilan na yung na add niya yan. so counter up lang siya or kagabi lang lang every time na may kinikita tayo i-click natin tong floating action button na So, sino na po yung nakapagparan ng kanilang Flutter project? Uh, type po ng one sa chat box. So, sa mga nag-run po, uh, pa-type naman po ng two sa chat box. Ayaw pa rin, sir. Uh, hindi pa rin po nag-open, sir, yung ano nyo, yung ating emulator kahit may nagpa-pop up dun na ano. Nasabi kay so. kahit sa cool boot na sir. And uh, bali ano na lang sir, uh, 
dito po sa aking ano so balang gagawin ko na lang is screenshot ko lang po no yung mga kailangang tools kasi baka kulang po ito so ito po yung mga kailangan nating install no screenshot ko na lang po guys and dapat diyan ko rin yung mga naka-install sa inyo So by the way, sino po yung nakapagparan ng kanilang first na Flutter project? Ito na yung one sa chat box. So ito po, screenshot ko lang guys. And then isan ko po sa ating sa mga nagkaka-problema po. I think dito sa Android build tools. No? So bali hindi po na-install lahat. Okay, so, may questions po ba tayo? Bale, try na lang natin na ano to guys, kung ano yung mga kailangan nating installation dito sa ating ano. So, yun, uh, Ma'am Rika, I think uh, okay na po yung morning. So, yun. Thank you. Thank you po, Sir Robert. And uh, we'd like to ask sa ating participants if you are okay na po or we still have questions. If you don't have na po, uh, chat na po sa ating chat box. Before po we have our uh, lunch break. Okay. So how about po yung ating watchers from our FB Live? Ayan, lang na po. Okay, so just a few announcements. Uh, yung ating FB Live will resume later po at 1pm. So stay tuned po sa ating FB page. Ayan, which is yung the ICT Luzon Cluster 1. And um, okay, uh, attendance links will be given po later at the end of our day one training session. Yung natin ito? Ah, uh, yes po, Sir John. Nakalive po yung ating training. And also po, I would, I would like to give you po yung ating uh, link for our Google Classroom. I will be up uploading po yung ating recordings for you to have po references. Ayan para po mabalikan natin yung mga uh, nangyaring discussion. Okay? So, since nan na po, wala na po tayong questions, we'll resume later po at 1pm. Ayan, so you can have na po yung inyong lunch. Okay, so thank you very much po sa ating lahat and uh, we'll see you po later. Thank you. Thank you, Ma'am Thank you, sir. Thank you po. Happy lunch po. <laughs>